আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এক্সেস বাসি আশা করি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন সবাইকে জানাচ্ছি অগ্রিম শুভেচ্ছা বিজয় দিবসে এই 15 ডিসেম্বরের রাতে আজকে একটি স্পেশাল সেশন নিয়ে উপস্থিত হলাম ইতিমধ্যে আপনারা সকলেই এক্সেস মেডিকেল সম্বন্ধে জানেন যে আমরা ক্যারিয়ার ক্লিনিক্যাল একাডেমিক সহ অনেক কিছু নিয়ে ভিডিও করছি আজকে একটি ভিন্ন ধর্মী সেশন নিয়ে উপস্থিত হলো আধুনিকতা তো অনেক আধুনিক হচ্ছে আমরা আধুনিক জীবন যাপনের মধ্যে অনেক টেকনোলজি নির্ভর হয়ে বসেছে এর পাশাপাশি কিছু জিনিস আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে সেটা হচ্ছে স্থূলতা বা মেদ বলতে পারেন আর ওবেসিটি রিসেন্ট সময় এটা সবচেয়ে ভয়াবহ একটি ডিজিজ যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোনো ডিজিজ না মেজর যে ডিজিজ গুলো রয়েছে ওগুলো রিক্সপেক্টর হিসাবে কাজ করে যেহেতু সমস্যা রয়েছে সমস্যার সমাধান হিসেবে আমরা অনেক কিছু বের করে ফেলি এবং গত কয়েক বছরের সার্ভেতে দেখা যায় যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বা চোখে পড়ার মতো জনপ্রিয়তা পাওয়া একটা ডায়েট হচ্ছে কিটো ডায়েট হ্যাঁ আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ওভারভিউ অব দ্য কিটো ডায়েট অ্যান্ড ইটস ফিউচার আমি পুরো সেশনটি জুড়ে আমি থাকবো হোস্ট হিসেবে জানাদুল ফেরদৌস কল্পনা শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ ফিফথ ইয়ার এবং সাথে আছেন আমাদের খুবই গুণী একজন মানুষ আমাদের খুবই আমাদের এক্সেস এর খুবই প্রিয় একজন মেন্টর ডক্টর অঙ্কুর দত্ত সাহা অঙ্কু দত্ত স্যার স্যার হচ্ছেন ফ্যামিলি মেডিসিন অ্যান্ড কমিউনিটি মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ এবং কর্মরত আছেন ইস্টার্ন কুমিলা মেডিকেল কলেজে जिनिसिटी कत एक कथा बोला खुबी तरह स्वल्प समय ওজন কমানোর জন্য সবার আগে প্রথম চয়েসটাই হচ্ছে কিটো ডায়েট কিটো ডায়েট সম্বন্ধে আমরা হচ্ছে ইন ডিটেলে জানবো যে এটা আসলে কি কিভাবে কাজ করছে ধরে যত মিসকনসেপশন আছে বা হচ্ছে আমাদের যত জিজ্ঞাসা আছে সব কিছু আজকে ক্লিয়ার করব ইনশাল্লাহ সবাই সাথে থাকবেন এবং যে কেউ কিন্তু যে কোনো কোশ্চেন করতে পারেন কমেন্ট করার মাধ্যমে এছাড়াও আমরা জুম লিঙ্কটি উন্মুক্ত করে দিয়েছি যে কেউ চাইলে জয়েন করতে পারেন এবং সরাসরি স্যারকে কোশ্চেন করতে পারেন আন धन्यवाद তো সকলের সম্মতি নিয়ে আমি আসলে আমাদের আজকের সেশনটা শুরু করতে চাই জি স্যার অবশ্যই আমার স্লাইড কি শো হয়েছে একটু কাইন্ডলি একটু আপনারা একটু জানাবেন স্যার স্টিল লোডিং আচ্ছা ঠিক আছে একটু হলে দেন আপনি আমার এখানে ওপেন হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে ওকে আজকে টপিকসটা আপনার নাম দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে এটা হচ্ছে একটা মানে সবচেয়ে পপুলার এই মুহূর্তে সবচেয়ে পপুলার একটা ডায়েট ঠিক আছে এই পর্যন্ত ডায়েট অনেক ধরনের ডায়েট আছে আমি সব ডায়েট নিয়ে মোটামুটি একটু একটু করে কথা বলার চেষ্টা করব এটা আসলে আমি দুটো ভাবে কথাগুলো বলতে পারি এটা একটা এক ধরনের আশীর্বাদ আবার বলতে পারি যে এটা এক ধরনের অভিশাপ আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দুইটাই কিন্তু একটা জিনিসে আছে তার মানে জিনিসটা অবশ্যই একটু এক্সেপশনাল একটা ব্যাপার এবং আমরা আসলে ডিজিটালাইজেশনের যুগে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু এই এই নামটা শুনে নিয়ে এরকম মানুষ কিন্তু কম পাওয়া যাবে ইনফ্যাক্ট হচ্ছে আসলে এই কোভিড সিচুয়েশনে সবাই যখন গৃহবন্দী তখন কিন্তু তখন আমরা মানে কি বলবো আমাদের এন্টারটেনমেন্ট বলেন বা কিছু করার জন্য আমরা যখন কিছু করার কথা চিন্তা করি কেউ স্থূলতা তো আমাদের একটা বিশাল প্রবলেম নন কমিউনিকেবল ডিজিজ একটা বিশাল প্রবলেম তো এই প্রবলেম গুলো নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন কিন্তু সবাই কিন্তু এই ডায়েটটার পক্ষে সবাই কথা বলে কিন্তু অনেকে আমরা জানি না এই ডায়েটটা কি এটা কিভাবে করতে হয় এটার এডভার্স ইফেক্ট কি আমি সব কিছুই বলবো এবং আমার স্লাইডে আজকে যা আমি আপনাদেরকে শো করছি এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রিসার্চ পেপারের কিছু কথা বলছি এখানে একটা কথাও আমার নিজের না এবং আমি লাস্টে আপনাদের মধ্যে যারা রেফারেন্স দেখতে চান আমার লাস্ট পেজটা থাকবে রেফারেন্স এবং প্রতিটা জিনিস আমি আপনাদের শো করব এখানে প্রতিটা লাইন আপনার রেফারেন্স থেকে না সো শুরু করছি আচ্ছা প্রথমে আমাদের একটু বুঝতে হবে যে আসলে কিটো ডায়েটটা কি জিনিস 
সাধারণত আমরা ব্যালেন্স ডায়েটটা কিছু ডেট বোঝার আগে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে ব্যালেন্স ডায়েটটা কি জিনিস ব্যালেন্স ডায়েট হচ্ছে যখন একটা খাবারে এমন প্রপোশনে আমাদের খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট থেকে শুরু করে ভিটামিন মিনারেলস एवरीथिंग একটা সাথে কোয়ান্টিটি থাকবে ঠিক আছে একই প্রপোশনে থাকবে সেটাই হচ্ছে যে ব্যালেন্স ডায়েট একটা ব্যালেন্স ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট সাধারণত থাকে সেটা হচ্ছে প্রায় 50 টু 65% প্রোটিন থাকে 15 থেকে 20% এবং ফ্যাটের মধ্যে থাকে আপনার 20 থেকে 30% এখন কিটো ডায়েটের মধ্যে কি থাকে এইবার একটা কোশ্চেন কিন্তু আসে যে স্যার আপনি তো ব্যালেন্স ডায়েটটা বলেছেন তাহলে কিটো ডায়েটে কি থাকে কিটো ডায়েটে সাধারণত দেখা যায় যে এখানে ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে সাধারণত বলা হয় প্রায় 70% ফ্যাট থাকে এরপরে প্রায় 30% আপনার প্রোটিন থাকে সাধারণত 10% আপনার কার্বোহাইড্রেট থাকে তবে কেউ আবার কিছু আপনার একটু এমফাসাইজ করে এটাকে আরো 5% ও নিয়ে আসে ঠিক আছে এই জিনিসটাই হচ্ছে কিটো ডায়েট এই ডায়েটের মাধ্যমে কি হতে কি শরীরের মধ্যে যেহেতু মনে করেন কার্বোহাইড্রেট আমরা কম খাচ্ছি আমরা জানি আমাদের শরীরের ফুয়েলটাই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট তখন কি হচ্ছে আমাদের যে গ্লাইকোজেনটা ভাঙা শুরু করে ফ্যাটটা গ্লাইকোজেন ভাঙার পরে আমার শরীরে গ্লুকোজটা আপনার দিচ্ছে একটা সময় গ্লাইকোজেন স্টোরেজ শেষ হয়ে যায় তখন কি আমাদের যে মেইন চালিকা শক্তি তখন এটা গ্লুকোজ থেকে এটা টার্নওভার হয়ে ফ্যাটে চলে যায় এবং ফ্যাটটা ভেঙে ভেঙে কিটোন বডি ফরমেশন করে এই কিটোন বডি থেকে কিন্তু এটা নেমে আসছে যে এটার এই फेसबुक भिडियो देखे सुनते जानते बच्चों आगे डायटर जन्म हो साधारण बला है साले मूलत जन्म है ঠিক আছে ইভেন হচ্ছে উনিশশো এগারো সালের বিভিন্ন জার্নালে কিন্তু তখন আপনারা যদি আপনারা ইন্টারনেটে সার্চ দেন আমি অলরেডি এক দুইটা দেখাবো যেখানে মধ্যে এই কিটো ডায়েটটা মূলত ইউজ করা হয়েছে কোন লেভেলে আপনারা দেখবেন শুধুমাত্র এপিলেপসি ইউজ করা এপিলেপসি রোগের প্রতিশোধক হিসাবে ইউজ করা হয়েছে কারণ ওই টাইমে তো খুব একটা অ্যান্টি আপনার অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ ছিল না তো এইটা একটা ব্যাপার ছিল তো পরে এটা আরো এমফোসাইজ হয়ে এটা অনেক আপনার যে নিউ ফর্মে এখন আপনারা যেটা ইউজ হচ্ছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন छोटो जन्म हो আপনি দেখেন এখানে হিউজ কনক্লিন উনি কিন্তু ওয়াটার ডায়েট দিয়ে আমাদের এপিলেপসি পেশেন্টদেরকে ট্রিটমেন্ট শুরু করেছিল ঠিক আছে এবং গেইলিন নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে এটা একটা কনভেনশন হয়েছে যে কনভেনশনে এমা কনভেনশন বলা হয় এই এমা কনভেনশনে এটা যে কিটো ডায়েটটা যে আপনার এপিলেপসির ক্ষেত্রে ভালো একটা রেসপন্স আছে উনি কিন্তু এটা শো করেছেন এবং আমাদের পৃথিবীর পৃথিবীতে এই ফ্যানাটো ডাক্তার জন্ম হয় উনিশশো সালে অনেকে বলে উনিশশো সালে এই ডাক্তার এসে কিন্তু এপিলেপসি ট্রিটমেন্ট শুরু হয় যখন উনিশশো সালে ফ্যানাটোয়েনটা ইউজ করা শুরু হয়ে যায় তখন কি হচ্ছে তখন তারও আপনার কিটোটাইটের ইউজটা তখন কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকে এরপরে চার্লিস ফাউন্ডেশনের নাইনটিন মানে উনিশশো সালে এটা আবার কিন্তু ইউজ করা শুরু করে কারণ কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অ্যান্টি এপিলেপসি ড্রাগুলো খুব একটা কাজ করছে না ইভেন উনিশশো चुरानबीटर पृथ्वी सर्वप्रथम तीन सर्वबृह जानल मध्य जानल हिस्ट्री बिस्ट्रीटोजेनिक डाइट फास्टिंग 
metabolism of fasting and the ketogenic diet was introduced by the modern physician as a treatment for epilepsy in 1920s. For two decades, uh, this therapy was widely used, but with the modern era of uh, anti-epileptic drug treatment, its use and decline dramatically. By the end of the 20th century of this therapy is available in only small number of children hospital. Hospital, Over the past 15 years, there has been exposed in the use and scientific interest in keto diet. The review traces the history of one of the most effective treatment for childhood epilepsy. এটা মূলত কিন্তু হচ্ছে চাইল্ডহুড এপিলেপসির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইউজ করার কথা বলা হয়েছে আরো কিছু কিছু লাইফ সেভিং ব্যাপার আছে আমি এটা বলবো কিন্তু আসলে আমাদের পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা আমরা ভুলভাবে আমরা এটা এই মুহূর্তে আমরা নিচ্ছি আমরা আসলে এই মুহূর্তে স্থূলতা কমান বা ওজন কমার জন্য মূলত এটা আমরা ব্যবহার করছি যেটা আসলে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য এটা হচ্ছে কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ কেন ঝুঁকিপূর্ণ আমি প্রতিটা স্টেপ আমি এক্সপ্লেনেশন দিব আচ্ছা আমি একটু আপনাদের একটু আপনাদেরকে একটু আমাদের কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাটি গুলো আপনারা সব যারা ডাক্তার আছেন আপনারা সবাই জানেন তো আমার কিছু বলার নেই তাও আমি জাস্ট একটু আপনাদের বায়োকেমিস্ট্রি থেকে এটা একটু শো করছি জাস্ট একটু আপনাদের বোঝার জন্য ঠিক আছে এবং আমি জানি আমার এখানে যারা শ্রোতা আছে তারা অনেক ভালো জানেন আমার চেয়ে ভালো জানেন তো ওনার আরো সুন্দর করে এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন তো সাধারণত বলা হয় যে আমাদের কি কি সাইকেল চলে আমাদের কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট তাই তো এটা আমাদের বডিতে কিভাবে এটা ইউটিলাইজেশন হয় সেটা আমি শো করছি একটা হচ্ছে অতিরিক্ত খাবার শর্করা খাচ্ছেন এটা আপনার স্টোর হবে যেটা গ্লাইকোজেন হিসাবে থাকবে এবং আপৎকালীন যখন আপনার শরীরের দরকার পড়বেন তখন কিন্তু এটা ভাঙা ভাঙা শুরু করবে ঠিক আছে শরীরের মধ্যে শক্তি যোগাচ্ছে এখন যখন এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ফেনোমেন বা আমাদের সাধারণত এইভাবে কিন্তু আমাদের শরীরটা কার্বোহাইড্রেট মাধ্যমে আমাদের চালিকা শক্তিটা চলে এখন মনে করেন কোন কারণে আপনি কার্বোহাইড্রেট কিটো ডাইটের মধ্যে আপনি কার্বোহাইড্রেট খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন তাহলে আমার তো শরীর চলতে হবে তখন আপনি কি করলেন আপনি বেশি বেশি ফ্যাট খাওয়া শুরু করছেন তখন কি হবে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারোলটা আপনার তৈরি হবে ভেঙে এরপরে এটা কি বিটা অক্সিডেশনটা চালু হয়ে যাবে তারপর কি হবে এটা স্টোর অ্যাস ট্রাইগ্লিসাইড ইন ফ্যাট সেল ঠিক আছে এবং হবে সিনথেসাইজ ইন্টু দ্য সেলুরিয়া এবং হচ্ছে সেলুলার মেমব্রেন সরি সিনথেসাইজ ইন্টু দ্য সেলুলার মেমব্রেন এটা স্টোর হতে থাকবে সিনথেটাইজ সিনথেসিস হতে থাকবে এবং এটা কি করবে এটা অক্সিডেশন অব দ্য ফর দ্য এনার্জি এনার্জি করবে এটাও অ্যাসিটাল কোয়ের মাধ্যমে আপনার ক্রেপ সাইকেলের মাধ্যমে এনার্জি প্রোডাকশন করবে এখানে আরো কিছু ব্যাপার আছে যে আপনার যখন ট্রাইগ্লিসাইডটা যখন এটা ফ্যাটি হিসাবে স্টোর হচ্ছে এটা কি করবে এটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড ইউজ টু ক্রিয়েট কিটন বডি ফর বডি ফুয়েল মানে কি আমার চালিকা শক্তি হিসাবে কিটনটা এখন তৈরি শুরু হয়ে যাবে মানে এখন হচ্ছে কিটনের টার্ন ওভার করেছে সেই হচ্ছে এখন আমার শরীরে প্যাট্রোলের হিসাবে প্যাট্রোলের মতো কাজ করবে তারপর কি হচ্ছে গ্লিসারোল ইউজ করবো কি জন্য টু কার্বোহাইড্রেট মানে হচ্ছে যখন আপনি রোজা রাখবেন অথবা আপনি খাওয়া দাওয়া পাচ্ছেন না আপনার শরীরে চলতে হবে তখন কি এটা ভাঙা শুরু করবে মেড ইন টু দা নিউ প্রোটিন কম্পাউন্ড এরপরে কি হচ্ছে এটা অক্সিডেজ করে আপনার শরীরে এনার্জি পাবে এইটাই হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদের শরীরের মধ্যে এই সিস্টেমটা আমাদের জেনারেট করে রেখে দিয়েছে ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে ব্যাপারগুলো এই যে দেখেন আমি প্রথমে আমি কার্বোহাইড্রেটটা 
এই যে কার্বোহাইড্রেট এক্সপ্লেইন করেছি ফ্যাট এক্সপ্লেইন করেছি এরপর হচ্ছে প্রোটিন এক্সপ্লেইন করেছি তো এই যে তিনটার মাধ্যমে আমার আল্লাহ তাআলা বা ঈশ্বর আমাদের শরীরে এইভাবে ফিট করে রাখছেন ঠিক আছে যে আমার এটা না থাকলে এটা হবে এখন আমাদের যখন আমরা ফাস্টিং স্টেজে থাকি তাহলে আমার কি হচ্ছে এগুলা ব্যাপারগুলো দেখেন আমি আগে আমরা একটু বায়োকেমিক্যাল ব্যাপারগুলো যদি বায়ো যদি আমরা জানতে পারি তাহলে বাকি কনসেপ্টগুলো খুব ইজি ভাবে আপনারা জানবেন ঠিক আছে আমরা ফাস্টিং স্টেজে জানি আমরা কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফেল এটা মূলত হচ্ছে মেটাবলিজম ভাই কিভাবে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ের মাধ্যমে হচ্ছে ঠিক আছে দেন কি হচ্ছে এই অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে শক্তি তৈরি করবে এটিপি ক্রেপ সাইকেলের মাধ্যমে একটু আমি শো করেছি তো আপনার ফাস্টিংটা শুরু হবে খাবার 2 থেকে 4 ঘন্টা পরে এই জন্য খেয়াল রাখেন আমরা সাধারণত রাতের বেলা খাবারের সময় আমরা আমরা বলে থাকি যে আপনি রাতে খাবার এবং ঘুমানোর সময় 2 ঘন্টা গ্যাপ রাখবেন তা নালে কি হবে এটা ফ্যাট হিসাবে আপনার বডিতে স্টোর হবে ঠিক আছে इवन আইটেম হিসাবে আমরা বলে থাকি যে রাতের বেলা চেষ্টা করবেন দুপুর বেলা যে কার্বোহাইড্রেট আপনি নিয়েছেন রাতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা একটু কমিয়ে নেবার জন্য এটাতে আপনার অনেকগুলো কাজ আছে কি কাজ সবকিছু আসবে আপনারা অ্যানসার জানেন আমি আপনাদেরকে জাস্ট রিমাইন্ডার করছি আর কিছুই না তো এরপরে হচ্ছে ব্লাড সুগারটা ডিক্লাইন করে যাবে এবং ইনসুলিনটা ডিক্লাইন করে মানে ব্লাড সুগারে ফল করছে ইনসুলিনে কমে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আমার আপৎকালীন যে কথাটা বলেছি তখন কি গ্লুকাগনটা চালু হয়ে গেছে সে কি করে সুন্দর করে শর্করার পরিমাণটা বাড়িয়ে দিল আবার লিভারে যে গ্লাইকোজেনটা আছে সে কি গ্লাইকোজেনোলাইসিস করে আমার ওই শর্করাটা তৈরি করলো যাতে আমার বডিটা ফুয়েল পায় এরপর কি হচ্ছে যে ট্রাইগ্লিসারাইডটা এটা হচ্ছে ফ্লো আউট হয়ে যাবে ফ্যাট সেলে কিভাবে লাইপোলাইসিসের মাধ্যমে তখন কি হচ্ছে আমার তো শরীরে কার্বোহাইড্রেট নেই এবং তখন কি হচ্ছে এই যে ফ্যাটি অ্যাসিডটা তখন সে কি বলবে যে আমি আজকে থেকে রাজা আমি এইটা চালাবো ঠিক আছে সে তখন পুরা ইঞ্জিনটা নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে আসবে এবং সে কি করবে এটার ফুয়েল হিসাবে কিটন বডি ফর্মেশন করবে যেটা ফুয়েল হবে এটা আপনার কিডনি এবং মাসলের মধ্যে এটা রিফেক্ট আপনারা দেখতে পাবেন কি ইফেক্ট হবে সামনে আমরা আমরা পেয়ে যাব এবার আসে স্টারভেশন স্টেজ আমি অলরেডি বলেছি কি হচ্ছে লিভার বিগেন দা প্রসেস কল গ্লুকোনিয়ো জেনেসিস আপনারা সব জানেন লিভার ব্রেক ডাউন দা লেকটেড গ্লিসারল অ্যান অ্যামিনো অ্যাসিড এটাও আপনারা জানেন লিভার কেট কিটন বডি থ্রু দা কিটো অ্যাসিডোসিস মাসল বার্ন ফ্যাটি অ্যাসিড ডিক্রিজ দা ইউজ অফ কিটন এগুলো সব জানেন এটা আমি অলরেডি আগে স্লাইড গুলোতে বলে দিয়েছি এটা একটু জাস্ট আমি একটু এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি ঠিক আছে এখন এটাতে কি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা চার্ট দিয়ে দেখিয়েছে যে মেটাবলিক পাথওয়ে কিটোজেনিক ব্যাস এখানে হচ্ছে এক হচ্ছে লেস গ্লুকোজ अवेलेबल মানে আমার শর্করার পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং কি আমার কিটোন বডি ফরমেশন হচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনি তো 10% এ নিচে নামিয়ে ফেলছেন অনেকে 5% এর লেভেলে বেশি আপনার মানে উত্তেজিত হয়ে বা বলে আমি যদি বেশি কম খাই তাহলে শর্করা কম খাই তাহলে তো আরো বেটার ফিল করব আমি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাব আমার ওজন কমে যাবে আমার ডায়াবেটিস এর জন্য ইনসুলিন লাগবে না আমার লিপিড প্রোফাইলে যে জন্য যে ওষুধটা আমি খাচ্ছি লিপিড কোলেস্টেরল এটা লাগবে না এরকম একটা চিন্তা করে কি করে একদম গ্লুকোজটা মানে কমিয়ে দিচ্ছে এতে কি হচ্ছে আপনার টার্নওভারটা পেট্রোলটা কম দিকে চলে যাচ্ছে ফ্যাটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এতে আপনার যেটা হচ্ছে আপনার কোনো খিদা আপনি পাবেন না এরপর আছে আপনার ফ্যাটটা বার্ন করা শুরু করবে শক্তির জন্য মাসল লস হবে মিনিমাম তারপর আছে ব্লাডে যে লিপিড মানে এখানে উল্টা পাল্টা ছিল ঠিক আছে এখন এটা কি এটা কমা যাওয়া শুরু করলো দেখেন এখানে ব্যাপারগুলো কি হচ্ছে তারপর কি ট্রাইগ্লিসারাইডটা ইমপ্রুভমেন্ট হবে টু এজিএল এর পরিমাণে বেড়ে যাবে আর হতে আপনার ট্রাইগ্লিসারাইড এবং এজিএল এর রেশিওটা 1.0 হয়ে যাবে আপাতত এখানে একটা ব্যাপার আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই যে আপনাদের এখানে আপনারা দেখেন যেখানে কিন্তু বলেছে যে ফ্যাটটা কমে আসলে কিটো ডায়েটে ফ্যাট কমে এই জিনিসটা কিন্তু আসলে পুরোপুরি বলা যায় না কথা বলছেন কেন বলা যাচ্ছে না এটা আসলে কিছু আসলে শুভঙ্করের ফাঁকি এই শুভঙ্করের ফাঁকিগুলোও কিন্তু আমি আপনাদেরকে শো করব কেন আমি কথাটা বললাম যে দিস ইজ এ শুভঙ্করের ফাঁকি ঠিক আছে শুভঙ্করের ফাঁকি তো আপনারা কি আপনারা খুব ভালো করে জানেন তো আমি এটা শো করছি আপনাদেরকে ঠিক আছে আসেন আগে আমরা জানি কিটো ডায়েটটা আপনার সম্বন্ধে কয়টা টাইপ আছে সাধারণত চারটা টাইপ বলা হয় কিন্তু মেইনলি কিন্তু তিনটা টাইপে বলে সো আমি তিনটা টাইপ নিয়ে আসলে আলোচনা করব এটা এক নাম্বার হচ্ছে এসকেডি যেটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড কিটোজেনিক ডাইট ঠিক আছে এরপরে আরো কিছু ডাইট আছে আমি একটু নামগুলো বলি এরপর ইন ডিটেইলস আমি বলবো অনেক চমৎকার আলোচনা আছে আপনাদের জন্য আজকে এরপরে আরেকটা হচ্ছে আপনার সাইক্লিক কিটোজেনিক ডাইট আরেকটা হচ্ছে টার্গেটেড কিটোজেনিক ডাইট এটা হচ্ছে মূলত তিনটা এটা হচ্ছে তিনটা কেটো ডাইট কে নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি সো এটার আন্ডারে কিছু কথাবার্তা আছে এগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কথা
আপনার টোটাল কার্বোহাইড্রেটটাকে আপনি যদি আপনি ফাইবার দিয়ে বিয়োগ করবেন প্লাস হচ্ছে সুগার অ্যালকোহল দিয়ে যদি যোগ করেন যে ফলটা পাবেন সেটা হচ্ছে টোটাল ডেইলি কার্বোহাইড্রেট কনজাম মানে এটা আপনাকে কনজাম করতে হবে আপনার শরীরের জন্য তো এটাকে ফুল ফর্মে বলা হচ্ছে নেট কার্বোহাইড্রেট আসেন এরপরে হচ্ছে আপনার অ্যাটকিন ডাইট অ্যাটকিন ডাইট দেখেন এখানে একটা চমৎকার ছবি একটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এটা যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এখানে কিছু আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে কি ইউজ করা হচ্ছে এখানে আছে প্রোটিন আছে ফাইবার আছে লো সুগার আছে ভিটামিন মিনারেল আছে গুড কার্বোহাইড্রেট আছে গুড ফ্যাট আছে এবং হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি আপনাকে চলাফেরা করতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপারগুলো এইবার আসেন অ্যাটকিন ডাইটের থিমটা কি বা অ্যাটকিন ডাইট কি হয় সাধারণত অ্যাটকিন ডাইটের কমতে কার্বোহাইড্রেটকে রেস্ট্রিকশন করা হচ্ছে তারপর কিটোসিস হয় কিভাবে বডি কিটোসিস হচ্ছে যেহেতু আপনার আপনার কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিকশন আপনার একটা ফ্যাটে আপনার কনভার্সন হয়ে গেছে আপনার শরীরের চালিকা শক্তিটা তখন কি হচ্ছে আপনার ফ্যাটটাকে বাউন্ড করে আপনাকে কিটন দিয়ে এটা আপনাকে এনার্জি করছে ঠিক আছে সে বলতেছে আমি আজকে থেকে রাজা তু এটা কিভাবে রাজা সে সিপাইকে এখানে সিপাই এটা হচ্ছে কিটন বডি ঠিক আছে এতে কি হচ্ছে এতে যেটা হচ্ছে যেহেতু কিটন বডি এক্সেস ফরমেশন হয়ে গেছে তখন কিছু পেশেন্ট বলবে যে আমার খিদা কম লাগছে ঠিক আছে এবং ব্রেথ অর্ডার কনস্টিপেশন একটা কথা হতো ইভেন আপনি একটা মনে রাখবেন কোন পেশেন্ট যদি কিটো এসিডোসিসে ভুগে বা কিটন বডি যদি বেশি হয় আপনি কিন্তু তার সাথে কথা বলে বা কাছে গেলে কিন্তু একটা মিষ্টি সুবাস পাবেন যেমন হচ্ছে আমি যদি আমি প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের লোক আমি প্র্যাকটিস করি আপনার ডায়াবিটোলজি নিয়ে তো আমরা সাধারণত ডায়াবিটিক কিটোসিসের অনেক পেশেন্টকে দেখেছি কাছে আসলে যাদের কিটোসি এসিডোসিস ডেভেলপ করেছে আমরা কিন্তু কিটনের স্মেলটা পাই আমাদের নাকে লাগে ঠিক আছে এটা কিন্তু অনেকেই অনেক ডাক্তার সাহেবরাই আপনারা ভালো বলতে পারবেন তো এই যে ফলশ্রুতির কি হচ্ছে এটা ফলশ্রুতিতে হচ্ছে ওজন কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এখন আপনার এই যে স্মেলিংটা পাচ্ছেন কনস্টিপেশন ডেভেলপ করছে দেন হচ্ছে এটার এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে ওয়েট লস হচ্ছে এখন অ্যাটকিন ডাইটের কয়েকটা ব্যাপার একটা ফেজ আছে যে ফেজের মধ্যে এটা ফোকাস করে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এখানে ফেজ ওয়ানে বলা হচ্ছে যে সকল রকম মাছ মাংস পাখির মাংস তারপর সেলফিশ হতে পারে চিজ বেশি করে খাবে ভেজিটেবেলে সাধারণত বলা হচ্ছে যে বারো থেকে পনেরো গ্রাম নেট কার থাকে সালাদ ড্রেসিং বলা হচ্ছে আমরা টু টেবিল স্পুন আমি সালাদ আমরা নিতে পারি এবং হচ্ছে ফ্যাট এবং অয়েল ইচ্ছে মতো খাবেন কোন সমস্যা নেই কিন্তু কোনো ধরনের অ্যালকোহল খাওয়া যাবে না অ্যাটকিন ডায়েট চলার সময় ফেজ টুতে বলা হচ্ছে এখানে সাধারণত আমরা ফাইভ ডেইলি নেট কার্বেটের পার উইক আমরা নিব অ্যাড যোগ করবো পাঁচ তারপর ডেইলি যেমন হচ্ছে কটেজ চিজ ক্রিম মোজারেলা যেটা হচ্ছে আপনারা যারা আপনার পিজা পছন্দ করেন এটা খুব মানে সবার পছন্দের একটা খাবার তারপরে রিকোটা চিজ নার সিডস ফ্রুটস এগুলো কিন্তু ফেস টুতে থাকবে ঠিক আছে দেন আসলো ফেস থ্রিতে এখানে কি হচ্ছে আস্তে আস্তে আপনার ওজনটা কমেছে তারপর হচ্ছে আপনার উইকলি নেট কার্বোহাইড্রেটে চলে গেল কি টেন ডেইলি নেট কার্বোহাইড্রেট হয়ে গেছে পার উইকে তখন কি আছে স্টার্চি কার্বোহাই ভেজিটেবলের দিকে আপনি কিন্তু বেশি বেশি আপনারা নিচ্ছেন তারপর হচ্ছে আপনার শস্য দানা সবজি এদিকে চলে যাচ্ছে এতে একটা সময় কি হয় যে আপনার লাইফটা এভাবে কিন্তু মেনটেন হয়ে যাচ্ছে স্টেজ ফোরে পরে এসে ঠিক আছে এরপরে হঠাৎ করে দেখবেন যে একটা পদে এসে প্রথম প্রথম আপনি টের পাবেন না খুব ভালো ফিল হচ্ছে খিদা লাগতেছে না কিছুই হচ্ছে না দুই থেকে চার সপ্তাহ পরে এগুলা সাইড ইফেক্ট গুলা শুরু হয়ে যায় তখন কি হঠাৎ করে দেখবেন মনে করেন একটু আগে আপনি বলছেন যে আমি দেখাইছি যে আপনাদের খিদা লাগে না হঠাৎ করে দেখবেন যে আপনার খাঙ্গার পেইন জিস হয়ে গেছে মানে আপনার অসম্ভব খিদা বেড়ে গেছে তখন অসম্ভব যখন খিদা বেড়ে গেছেন তখন আপনি যা পাইছেন তাই খাইছেন ঠিক আছে এতে ফলো ফলোইং কি হচ্ছে আপনার যে ওয়েট লসটা আপনি করেছেন সে ওয়েট লসটা তার দ্বিগুণ ওয়েট আপনার কিন্তু গেইন হয়ে গেছে কারণ কি হঠাৎ করে হাঙ্গার সেন্টারটা সিমুলেট হয়ে গেছে যেহেতু আপনি ঠিক মতো খাই খাননি এবং আপনার যে বডি আপনার হাইপোথ্যালামাস আপনি যদি অল্প অল্প করে খান বা অল্প অল্প করে ওয়েট লস করেন তাহলে কিন্তু আপনার হাইপোথ্যালামাস সেটা নিয়ে কিন্তু আপনার হ্যাভিচুটেড হয়ে যাবে সাধারণত বলা হয় উইকলি ওয়ান পাউন্ড ওয়েট লসটা হচ্ছে গিয়ে আপনার হচ্ছে বডির জন্য স্ট্যান্ডার্ড যখন আপনি কিটো ডাইট করবেন দেখবেন আপনি তিন দিনে পাঁচ থেকে সাত কেজি কমাই ফেলছেন ঠিক আছে তো তার মানে হচ্ছে বডি কিন্তু চিন্তা করবে যে হুট করে তো কমে গেছে তো আমাকে তো এটার একটা বিহিত করতে হবে এটা আমাদের পজিটিভ বা নেগেটিভ ফিডব্যাক সিস্টেম কিন্তু কাজ করা শুরু করে যখনই হচ্ছে আপনার এই প্রবলেম যখন একটু কম খাবার চলছে তখন কিন্তু ফিডব্যাক সিস্টেম গুলো চালু হয়ে গেছে তখন কি করবে যখনই সুযোগ পাবে সে কিন্তু অ্যাপিটাইটটা বাড়াই দিবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে হাইপোটালামাসটা ডিসফাংশন হয়ে গেছে
এটা তো অবশ্যই এটা এক্স প্রত্যেকটার আমি প্রতিটা লাইনের স্পেন দিব সামনে মেকানিজম আসছে এবং বডি নিড নরমালি হচ্ছে 150 গ্রাম অফ কার্বোহাইড্রেট পার ডে নো স্টাডি প্রুভ দ্যাট এটকিন ডায়েট ইজ এ মিরাকল ডায়েট নো ওদের একটা থিম হচ্ছে নো কার্বোহাইড্রেট নো প্রোটিন নো ফ্যাট দ্যাট মিন হচ্ছে ওয়েট লস আর ক্যালোরি রেস্ট্রিকশনের মাধ্যমে কিন্তু তারা ওজন কমিয়ে থাকে এটাই হচ্ছে মূলত এটকিন ডায়েটের ব্যাপার গুলো এরপর আরেকটা জিনিস আছে ওর একটা ভাই আছে ভাইয়ের নাম হচ্ছে হচ্ছে আপনার সাউথ বিচ ডায়েট সাউথ বিচ ডায়েটটা অনেকটা বলতে বলি ইট ইজ আ ফ্রেন্ডলি ভার্সন অফ দ্য এটকিন ডায়েট সাধারণত এখানে কিছু কার্বোহাইড্রেট প্রথম দু সপ্তাহ বন্ধ করতে বলে যেটা আমাদের আমরা সাধারণত এ সকল কার্বোহাইড্রেটে বেশি নিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পটেটো তারপর ফ্রুটস ভেজিটেবল সিয়ারেল রাইস পাস্তা বিট ক্যাটো তারপর ক্যারোট কর্ন এগুলো হচ্ছে প্রথম দু সপ্তাহ ওরা নিষেধ করে যে এই প্রথম দু সপ্তাহ এটা খাওয়া যাবে না দেন কি হচ্ছে তারা কোন ধরনের প্যাচুরে স্যাচুরেটেড ফ্যাট খেতে মানা করে তারা প্রথমে বলে হেলদি ফ্যাট খাওয়ার জন্য তারপর একটা পর্যায়ে কি হচ্ছে তারা কোন ধরনের কার্বোহাইড্রেটটা আপনার পারগ্রাম হিসেবে কোন ধরনের কাউন্ট করা সব সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় ঠিক আছে তারা কি করতেছে ফোকাস করবে নর্মাল প্রপোর্শনে এবং আপনার মানে একটু একটু করে খাবে সারা দিনে খাবে দু চার ঘন্টা পরপর খাবে ঠিক আছে তারা স্ন্যাক হিসাবে খাওয়া শুরু করে কিভাবে করে এই যে দেখেন এই যে ডায়েটের চিত্রগুলো আপনারা দেখেন এখানে যে দেখা যায় ব্রেকফাস্টে ওরা হচ্ছে স্মোক সালমন স্ক্যাম্বেল খাচ্ছে তারপরে মিড মর্নিং এ খাচ্ছে ওরা হচ্ছে নাট বাটার সেলারি এটা বাদু মাক্সিং এটা তো আসলে আপনার কিটো ডায়েটের ক্ষেত্রে একটা খুব ফেভারেট ডায়েট আমি দেখি মানুষের সবাই এটা খেতে পছন্দ করে এরপরে আছে যে স্ক্যালপ খেতে পারে স্ক্যালপ খাচ্ছে এরপর আফটার স্ন্যাক্স আফটার নুন স্ন্যাক্সে খাচ্ছে যে আপনার গারভেনজোস বিন তারপর হচ্ছে ডিনারে ওরা সাধারণত পোর্ক পেপার সালাদ খাচ্ছে মানে হচ্ছে আপনার শুকরের মাংসের এক ধরনের মানে মরিচ দিয়ে একটা সালাদ তৈরি করে আর লেট নাইটে সাধারণত একটা ভ্যানিলা রিকুট ক্রিম এটা সাধারণত তারা খেয়ে থাকছে চোদ্দ দিনের মধ্যে যেহেতু আপনার আপনার ওয়েট লস হচ্ছে আপনি ঠিক মতো কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছেন না তখন কি হঠাৎ করে সুগারের লেভেলটা কমা শুরু করে এবং হচ্ছে আপনার যে পুষ্টিকর যে খাবার গুলো দরকার আছে তার পরিমাণও কিন্তু কমা শুরু করে যেমন হচ্ছে আপনার ওজনটা আরো বেশি কমা শুরু করে দেয় ফেজ থ্রিতে আসতেছে আপনি সব খাবার এখানে অল্প অল্প করে খেতে পারবেন ঠিক আছে এটা কি হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ভালো এটা হচ্ছে এরকম যে এটা বলতে পারি যে বন্ধের ভালো একটু আগে যেরকম রেপিড ওয়েট লস হচ্ছে এখন কিন্তু রেপিড ওয়েট লস হবে না এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমে ওয়েট লস করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে এবং এটার কাজই হচ্ছে ওয়েট লসটাকে খুব গুড ওয়েতে এটা লস করার জন্য তো দিস ইজ অল এবার দা সাউথ বিচ ডায়েট এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আচ্ছা রিচ এটা তো সাউথ বিচ ডায়েট থেকে আপনার জন্য কি নিরাপদ সাধারণত বলা হয় যে এখানে এই সাউথ বিচ ডায়েটের মধ্যে ভেজিটেবল ফ্রুটস গ্রেইন অ্যান্ড দা লেস অ্যান্ড লিন প্রোটিন এগুলো খুব রিচ থাকে কিন্তু ইন্ডাকশন ফেজে দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়াটার কারণ এটা ইন্টোলাইট ব্যালেন্সটাকেও কিন্তু এটা একটা শুরু করে দেয় ইলিটার ব্যালেন্সটাকে ইম্ব্যালেন্স এর দিকে চলে যাবে এখানে যদিও আপনার আমি ব্যালেন্স লিখেছি এটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাবে টোটাল ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন দেখেন এখানে লিখেছি যে রিকমেন্ডেশন টু টু ওয়ার্ক ক্লোজলি উইথ দ্য ডায়েটিশিয়ান অর ডক্টর ঠিক আছে এখন তখন কি হয় যত এত ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে আপনার ডিহাইড্রেশন হচ্ছে ইলেকট্রন ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এরপর কি হচ্ছে আপনার মানে আপনার কন্ডিশন আরো খারাপ হয়ে গেছে তখন কি আপনাকে অবশ্যই একজন ডাক্তার পরামর্শ নিতে হবে যে আমি এই ডায়েট নিয়ে আমার অবস্থাই হয়েছে এখন আমি কি করবো তো দেখেন আমি দুইটা ডায়েট দেখাচ্ছি দুইটা ডায়েটের মেজর কি সমস্যা হয়েছে আপনারা নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছেন এবার আরেকটা আসছে পেলিও ডায়েট পেলিও ডায়েট হচ্ছে এখানে অ্যাভয়েড করে ডেরি ফোর্ড এখানে হাই থাকবে আপনার আপনার আনসেচুরেটেড অ্যান্ড স্যাচুরেটেড ফ্যাট এটা হচ্ছে হাই থাকবে প্রোটিন তারপর লো ইন দ্য কার্বোহাইড্রেট ঠিক আছে এটা ভ্যারিস করবে নেট কার্বোহাইড্রেট থেকেও এটার পরিমাণটার উপর ডিপেন্ড করে সাধারণত এটা ফাইভ পার্সেন্টও কমায় ফেলে ঠিক আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা উত্তেজিত হয়ে এই কাজগুলো আকামগুলো হয় দেখেন আমাদের কোথায় আমাদের ভুলটা হয় তারপর নো গ্রেইন অর লেজিউম তারপর লিমিট ফুড ইনটেক অ্যান্ড ফোকাস অন দ্য ন্যাচারাল ফুড ঠিক আছে এরপর কি আছে এই যে দেখেন এখানে মধ্যে আমাদের স্যাম্পল একটা আমি দেখাচ্ছি যে ব্রেকফাস্টে সাধারণ স্ক্যাম্বল খেতে বলে থ্রি সাইজ অফ ব্যাকন ওয়ান এগ ওয়ান কাপ অফ দ্য চপ কেউ one fourth of the of an open uh, onion one uh, half avocado so eta kintu ashole shorir jonno khubi bhalo tarpor two ts
কোকোনাট কারি সালমন দিয়ে সালমন ফিজ দিয়ে সাধারণত কোকোনাট কারি খেতে মানে ওনারা সাধারণত বলে তো এখানের মধ্যে ট্রিওজ ব্যাগ সালমন খাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে ওয়ান টি এস এফ কারি পেস্ট মানে এই যে ডায়েট গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি আর এটা ডিটেলস বললাম না আপনারা এটা শো হচ্ছে এই ডায়েট গুলো সাধারণত ওরা ফলো করে ঠিক আছে এবং কি এটা টোটাল যে ডায়েটটা যেটা হচ্ছে এই জিনিসটা আপনার মাথায় রাখতে হবে এটা কি হচ্ছে এখানে মূলত ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনাদের পনেরোশো মানে এক হাজার পাঁচশো গ্রাম সত্তর মানে টোটাল ক্যালোরিটা আমার শরীরের মধ্যে আমরা এন্ট্রি করছি যার মধ্যে থাকবে কার্বোহাইড্রেট থাকবে হচ্ছে আপনার থার্টিন পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে ফর্টি নাইন গ্রাম মাস অফ দা হুইচ ইজ ফাইবার আর দা সো দা নেট উড বি লোয়ার তারপর ফ্যাট থাকছে সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি গ্রাম বলতে পারি এবং প্রোটিন আছে ফিফটিন গ্রাম যেখানে আমরা ষাট গ্রাম সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেলেও ডেটের ক্ষেত্রে প্রোটিনের পরিমাণটা কম ফ্যাটের পরিমাণ বেশি কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা কম ঠিক আছে প্রোটিনের কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে কম প্রোটিন এর পরে কম দেন হচ্ছে ফ্যাটটা অনেক রিচ ঠিক আছে এবার আসেন এবার কথাটা আছে যে পেলো ডায়েট কি সেফ আপনাকে তো একটু আগে তো আপনারাই দেখেছেন ঠিক আছে আপনারাই প্রশ্ন করেন আপনারাই উত্তরটা বলেন এটি কি সেফ এত কম কি হতে পারে সাধারণত নিউট্রিশনালটা এক্সপার্ট সাপোর্ট ইটিং হুল ফুড নট এ প্রসেস ফুড তারা কিন্তু পুরো খাবারটা ন্যাচারালি যে খাবারটা আছে এটাই খেতে বলে ঠিক আছে সাধারণত ওরা কি বলে যে আপনার লেজুম ডেইলি হুল গ্রিন এটা একটা ব্যালেন্স ডায়েট ঠিক আছে কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন আমরা আমাদের যে দৈনন্দিন দিনে যে খাবারগুলো খাই আমরা ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা প্রসেস ফুড খাই ঠিক আছে কি প্রসেস ফুড কি হতে পারে প্রসেস ফুড যেমন হচ্ছে আপনার আমরা বার্গার খেতে পারি বার্গার খাই আপনার চিকেন চাপ খাই এখন তো হচ্ছে অনেক অ্যাপ চলে আসছে আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে আসলে খাবারের রকমারি সমাহার দেখা যায় খাবারের টন দিয়ে আমরা খেয়ে নিচ্ছি প্রসেস ফুড গুলো এটাও কিন্তু আপনার জন্য বড় একটা হেলথ ইফেক্ট হচ্ছে আচ্ছা এরপরে একটা প্রশ্ন এসেছে যেটা আমি এখানে শো করেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডার স্লিম ডায়েট প্ল্যান আপনারা অনলাইনে সার্চ করে দেখবেন এই জিনিসগুলো আপনারা ইজিলি পাবেন সেখানে সাধারণত প্ল্যান করে যে ওমেনের ক্ষেত্রে মিল প্ল্যানটা হচ্ছে আমি এক হাজার থেকে বারোশো কিলো ক্যালোরি আমি ডেইলি ইনটেক করব মানে ফেমিলের ক্ষেত্রে বা আমি দেব আর হচ্ছে মেনের ক্ষেত্রে মানুষ ছেলেদের ক্ষেত্রে বা পুরুষদের ক্ষেত্রে সাধারণত পনেরোশো থেকে সতেরোশো ক্যালোরি আমরা ডেইলি ইনটেক করতে বলা হয় সাধারণত এখানে বলা হয় যে আপনার প্রতি দু থেকে তিন ঘন্টা পর পর খাবার গুলা খেতে হবে এবং এই যে দেখেন যে ইট সেভেন ওন দা স্লিম মিল উইথ দা স্ন্যাক্স ডেইলি ঠিক আছে তারপর বলা হয়েছে যে আমাদের ওয়েট লসটা সাধারণত আপনার ওয়ান ডা স্লিম ডায়েট প্ল্যানে সাধারণত বলা হচ্ছে যে টু থেকে ফোর পাউন্ড এ উইক মানে এক সপ্তাহে দুই থেকে চার পাউন্ড কমান কথা সাধারণত বলা হচ্ছে যদিও স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন অনুযায়ী বলা হয় একজন সুস্থ মানুষের ওয়েট লস প্রতি উইকে ওয়ান পাউন্ডের বেশি করা উচিত না করলে বরঞ্চ সমস্যা হবে কি সমস্যা হবে সামনে আসবে আপনাদের প্রতিটা কিছু অ্যান্সারই আপনার পাবেন তো ওয়াটার স্টিম ডায়েটের মধ্যে কি হয় এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভেরি হাই ইন সুগার প্রসেস ফুড লো ফুড লো ফ্যাট হাই ইন ডেয়ারি হাই ইন প্রোটিন হাই কোয়ান্টিটি অফ প্রোটিন অ্যান্ড অ্যাপেটাইজিং আপনার বেড়ে যাচ্ছে এটার মধ্যে কি কি আছে আপনার বাম সাইডে আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রোটিন প্ল্যান সুগার ওটা ওরা কিভাবে কিভাবে করে যে প্রোটিনটা ব্ল্যান সুগার সয়া প্রোটিন নাগেটস তারপর হচ্ছে ট্রপিক স্টার্চ তারপর কোকা ক্রিম তারপরে পলি ডেক্সটোস পাম অয়েল কর্ন সিরাপ অয়েল প্রোটিন তারপর হচ্ছে ম্যালট্রিয়ল সিরাপ ফ্রুকটোস অলিক ফ্রুকটোস ওয়াটার হাই অলিক সানফ্লাওয়ার অয়েল মিল্ক সয় ডেসিসিন ন্যাচারাল ফ্লেভার সল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তারপর হোয়াইট তারপর হচ্ছে আপনার হোয়াইট এটা হচ্ছে হোয়াইট বাটার ফ্যাট হবে এটা স্পেলিংটা মিস্টেক হয়ে গেছে ক্যারামল কালার তারপরে সুক্রালোজ তারপর মাল্টি ডয়সিন এইগুলো তো হচ্ছে টোটাল হচ্ছে এই গ্রিন ডিটেলস গুলো সাধারণত ইউজ করা হচ্ছে আপনার এই স্লিম ডায়েট প্ল্যানের মধ্যে ঠিক আছে তো আমি এতক্ষণ আপনাদের যা বলেছি এটা হচ্ছে আপনার কিটোর প্রথম ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আমরা কথা বলেছি এখন হচ্ছে সেকেন্ড যেটা নিয়ে এখন আলোচনা হয় সেটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল কিটোজেনিক ডায়েট এটা সাধারণত দুইটা কথা বলা হয় এটা হচ্ছে সাইকেল ওয়ান আর এটা হচ্ছে সাইকেল টু সাইকেল টু ওয়ান এর মধ্যে হচ্ছে আপনার লো কার্বোহাইড্রেট প্রথম ইনপুট করবে এবং এটা আবার লোড করা শুরু করবে আরো বেশি আবার মনে করেন অল্প খাবে কিছুদিন দুদিন দুই থেকে তিন দিন এরপর আবার একটু আবার হাই একটু হাই যেটা দিন একটু বাড়িয়ে দেবে পরবর্তী এক থেকে দুই দিন আবার এবার রিপিট করবে আবার লো কার্বোহাইড্রেট ঠিক আছে তার মানে একবার কম খাচ্ছে আবার একটু বাড়িয়ে যাচ্ছে আবার কম খাচ্ছে এইভাবে করে এই সাধারণত এই সাইকেলটা ইউজ করে সাইকেল টুটা হচ্ছে আপনার সাধারণত বলা হয় যে একটা সময় সাধারণত এখানে বলা আমি শো করেছি যে দুইটা পর্যন্ত যত
সাধারণত বলা হচ্ছে যে কার্বোহাইড্রেটটা ইনজেকশন ইনজেস্ট করবে তখন যখন এক্সারসাইজ করছেন এতে কি হবে এতে বলা হচ্ছে যে কোন ধরনের ফ্যাট স্টোরেজ হচ্ছে না কারণ আপনি কাজ করতেছেন ঠিক আছে ফ্যাট স্টোরেজ হচ্ছে বার্ন করতেছেন প্লাস হচ্ছে আপনার ইনসুলিনটা স্পাইক করতে পারে না সাধারণত বলা হয় আমাদের শরীরের বডি মেকানিজম অনুযায়ী আমাদের প্রতি ঘন্টায় এক ইউনিট করে ইনসুলিন তৈরি হয় তার মানে চব্বিশ ঘন্টায় চব্বিশ ইউনিট ইনসুলিন তৈরি হয় এবং আপনি যখন খাবারটা খাবার পরে যখন আপনি খাবারটা গ্রহণ করবেন তখন কিন্তু আরো চব্বিশ ইউনিট ইনসুলিনটা চলে হয় তার মানে এটা হচ্ছে আটচল্লিশ ইউনিট ইনসুলিন কিন্তু আমার বডিতে আল্লাহ তালা বা গড আমাদের শরীরে এমনভাবে ফিট করে রাখছেন যাতে এটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টে তারা বের হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু যখন আপনি কিটোজেনিক ডায়েট করবেন এই পুরা ডায়েট যে আপনাদের ইনসুলিন তৈরি হওয়া যা সিস্টেমটা এটা হ্যাম্পার্ড হয়ে যায় আসেন এতে কি হচ্ছে কিটোজেনিকের এই যে কিটো এসোসিস করলেন এতে ইফেক্ট কি হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে আপনার হাঙ্গারটা কমে যাচ্ছে আপনার খিদা কমে যাচ্ছে কারণ কি আপনার কমে যাওয়ার কারণে কি আপনার অল্প ক্যালোরি ইনটেক করছে তারপর হচ্ছে আপনার যে ব্রেকডাউন অফ দ্য মাসল হার্ট অ্যান্ড আদার অর্গান আমরা যেখানে এখানে গ্লাইকোজেন স্টোর থাকে যে ফ্যাটটা মানে ফ্যাট হিসাবে যে জমা থাকে এটা ভাঙা শুরু করছে কারণ কি এটা আপৎকালীন ঠিক আছে সাধারণত প্রোটিনটা ডিপ্লেটেড হয় আপনার মানে ফাস্টিং স্টেজে সাধারণত পঞ্চাশ থেকে সত্তর দিন পর মানে আপনি রোজা রাখছেন বা আপনি যদি মানে আপনি যদি খাবার না খান সাধারণত প্রোটিন ডিপ্লেটেশন শুরু হয়ে যায় ফিফটি টু সেভেন্টিন ডেজে তো তখন কি করে তখন মূলত হচ্ছে আপনার মানে হেল্প করার জন্য বডির মেকানিজমে এগিয়ে আসে ফ্যাটি অ্যাসিড এটা কি করে এটা হচ্ছে কীটন বডি শুরু করছে যেটাকে কীট জ্যানাসিস বলা হচ্ছে এরপর কি হচ্ছে আপনার ইনিশিয়াল ওয়েট লস হয় কিভাবে ওয়াটারের মাধ্যমে তখন সাধারণত আমি একটা কথা বলি যে আমাদের যারা কীটো ডাইট করে প্রথম এক সপ্তাহে দেখবেন পাঁচ থেকে সাত কেজি ওজন কমে গেছে ঠিক আছে সব প্রথম হিসেবে ভালো ফিল করতে আরে আমি তো ফুরফুরা লাগতেছে ওজন কমাতে বিশাল একটা ব্যাপার খুব মজার একটা ব্যাপার আমার কিছু করতে হচ্ছে না আমার এমনি ওজন কমে যাচ্ছে ডায়েট দিয়ে তো একটা জিনিস শুরু হয় মানে একটা মনের মধ্যে একটা আনন্দ চলে আসে কিন্তু আনন্দটা স্থায়ী হয় না কারণ কি এই ডায়েটে সাইড ইফেক্টটা কিন্তু দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যায় কি ধরনের হতে পারে এক নাম হচ্ছে প্রচন্ড মাথা ব্যথা বেড ব্রেড মানে আপনার তারপরে বলছে ডিজিনেস ফ্যাটিক নৌশিয়া ডিহাইড্রেশন লস অফ দ্য লিন বডি মাস ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স কেন হচ্ছে ইভেন কি কোমা দেট এটাও কিন্তু হচ্ছে ঠিক আছে আমার নিজের আমি নিজে অনেক পেশেন্টকে দেখিয়েছি অনেক পেশেন্ট এরকম বলে যে হঠাৎ করে তারা অগ্নশের প্রদাহ নিয়ে চলে আসে ইভেন যে পেশেন্টের আপনার ডায়াবিটিসটা আপনার কন্ট্রোলে ছিল হঠাৎ করে মনে করছে যে কিছু ডায়েট করলে তো আমার আসলে কোনো ওষুধ খেতে হবে না সময় সময় ভিডিও টিডিও বা আসলে মানুষের মুখ থেকে শুনে যে আমার কোনো ওষুধ খাওয়া লাগে না ওষুধ ছাড়া আমি ভালো আছি তাদের সমস্যাটা এখন তিন গুণ না চার গুণ হয়ে আসতেছে ঠিক আছে তার হঠাৎ করে তার সুগার বেড়ে যাচ্ছে তার হচ্ছে ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে তার হচ্ছে মাইগ্রেন সমস্যা মাইগ্রেন ব্যথা চলে যাচ্ছে পেশেন্টের রেনাল স্টোন ডেভেলপ করছে ঠিক আছে ইভেন রেনাল ফেলর হচ্ছে সব কিছু আপনারা নিজের চোখে দেখবেন ইভেন ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স কেন হচ্ছে আপনারা এই পরবর্তী স্লাইড গুলোতে আপনারা নিজেরই বুঝতে পারবেন উত্তর আপনাদের কাছে আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা উত্তরটা খুঁজে নেবেন এখানে আমার নিজস্ব কোনো কথা বলার মানে কোনো পয়েন্ট নেই এগুলো সবগুলো সায়েন্টিফিক কথাবার্তা এখন তার মানে কি কিটু যে চাইটা এইটা আমি একটা কথা বলেছি যেটা এপিলেপসির ক্ষেত্রে এটা একটা আশীর্বাদ ছিল কিভাবে আশীর্বাদ ছিল আমি এখন এটা শো করছি যে কিটো দায়িত্বটা যে শুধু আপনার আশীর্বাদ এবং হচ্ছে অভিশাপ দুইটাই হচ্ছে আশীর্বাদ কিভাবে ছিল সেটা আমি আপনাকে এই মতো শো করছি দেখেন আমরা একটা কথা বলেছি যে একটা এখনো কিছু পেশেন্টের আছে যাদের আহ এপিলেপটিক ড্রাগ দেওয়ার পরে কন্ট্রোল হচ্ছে না যার টাইম কি হচ্ছে তাকে অ্যাডমিশন করে তাকে এই কিটো ডায়েটটার করার জন্য বলা হচ্ছে কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে আমি সব কিছু ডায়েট আজকে আপনাকে শো করছি সাধারণত এই ধরনের পেশেন্টকে ডায়েট শুরু আগে সাধারণত করা হচ্ছে যে অল্প পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খেতে বলে এক থেকে দুই দিন ঠিক আছে যখন হসপিটালে ভর্তি হবে তার আগে থেকে সে কি করবে সে ফাস্টিং করা শুরু করে এরপরে ডে ওয়ান ডে ওয়ানে যখন সে হসপিটালে অ্যাডমিট হয় তখন এই যে খালি মানে সে যে ফাস্টিং ছিল এটা কন্টিনিউ থাকবে তাকে ফুইড রেস্ট্রিকশন করতে বলা হতো যে ছয় আপনার ষাট থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পার কেজি বডি ওয়েটে সাধারণত ফুইড রেস্ট্রিকশন করতে বলা হতো এটা একটা ক্যালকুলেশনে ওয়াটার নিতে বলা হতো যে এর বেশি আপনি নিতে পারবেন না ব্লাড গ্লুকোজ যেটা এটা মনিটর করা হতো ছয় ঘন্টা পরপর ঠিক আছে এবং হচ্ছে আপনার এমন কিছু মেডিকেশন গুলো ইউজ করা হতো যাতে এই মেডিকেশনের সাথে কার্বোহাইড্রেট কোনো কার্বোহাইড্রেটের কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিল না বা থাকবে না বা এই ধরনের একটা ডায়েটের কথা বলা হতো এরপর
ডে থ্রিতে হতো আপনার খাবার এবং আপনার সকালবেলা খাবার এবং লাঞ্চের সময় আপনাকে খাবার দেওয়া হতো ওয়ান হাফ মানে ওয়ান থার্ড ডায়েট আপনাকে দেওয়া হতো এবং ডিনারে এই ডায়েটটাকে আপনার টু থার্ড দেওয়া হতো ডে ফোরে হতে ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চে আপনার টু থার্ড ডায়েট দেওয়া হতো এবং ডিনারে আপনার ফুল যেটা কিটোজেনিক মিল যেটা আপনার একটু আগে আমরা দেখেছি ওই ডায়েটটা ফলো করতে বলা হতো এই ডায়েট গুলো বেশি বেশি করে খাবেন মানে ফ্যাট বেশি করে খাবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হতো ডে ফাইভের মধ্যে ফুল কিটোজেনিক ডায়েট ব্রেকফাস্ট গিভেন এবং এবং চিলড্রেনটা ডিচার্জ করা হতো হোমে তার মানে কি এই প্রসেসিং এ আমরা যে পেশেন্ট গুলোতে এপিলেপসি কন্ট্রোল হতো না যারা হসপিটালে অ্যাডমিশন হতো অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এইভাবে মূলত হচ্ছে এই কিটো ডায়েটটা দিয়ে তার লাইফটাকে সেভিং করা হতো তার মানে হচ্ছে তার এপিলেপসিটাকে কন্ট্রোল করা হতো আমি টোটাল প্রসেসিংটা আপনাদেরকে কিভাবে ডায়েট প্রসেসিং আমি টোটাল কিন্তু আমি সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আসেন আমি একটা আপনাদেরকে একটা চার্ট দেখাচ্ছি একটা ডায়াগ্রাম আমরা একটা সুন্দর একটা পাই ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি যেখানের মধ্যে আমরা এখানে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফেট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখেন এই যে কালারটা এখানে সিক্সটিন এটা হচ্ছে প্রোটিন ফ্যাট কত এখানে দেখেন থার্টি ফাইভ গ্রাম আর ফর্টি নাইন পারসেন্ট হচ্ছে গিয়ে কি কার্বোহাইড্রেট তো এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডায় সাধারণত ফিফটি পার্সেন্ট বলা হয় এখানে একটু কম দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটাতে মূলত দেখেন যে এখানে আধিক কি কার্বোহাইড্রেট আদিত আধিক এরপরে কি প্রোটিন দেন হচ্ছে ফ্যাট ঠিক আছে সরি ফ্যাট দেন হচ্ছে প্রোটিন ঠিক আছে কিটোজেনিক ডায়েটে কি হয় কিটোজেনিক ডায়েটে দেখেন পুরো নব্বই পার্সেন্ট কি আসছে ফ্যাট চলে আসছে ঠিক আছে এখানে কি কার্বোহাইড্রেটটা কত পার্সেন্ট আছে কার্বোহাইড্রেটটা আছে টু পার্সেন্ট ঠিক আছে কারণ ওই যে বললাম যে মানুষ হতে এত এন্থেসাইজ করে মানে মানে ভালো ইফেক্ট পাওয়ার জন্য দেওয়া শুরু করেছে এতে ডায়েটটাকে এ লেভেলে নিয়ে আসে আমি এই চার পাই চারটা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য যাতে আপনার সহজে বুঝতে পারেন এরপর প্রোটিনটা কি প্রোটিনটাকে ওরা এইট পার্সেন্ট নিয়ে আসে তাহলে দেখেন এটা আমাদের শরীরের জন্য কি পরিমাণ ক্ষতিকর এইবার দেখেন একটা মোটিফাইড এটকিন ডায়েটে কি হচ্ছে এই যে দেখেন এটা ফ্যাট ফ্যাট আছে কত সিক্সটি এরপর হচ্ছে কার্ব কত দেওয়া আছে কার্ব হচ্ছে আপনার হচ্ছে সিক্স আর হচ্ছে প্রোটিন কত থার্টি পার্সেন্ট দেখেন কি পরিমাণ মানে ডিস ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে তো এখানে মধ্যে আমি কিটোজেনিক ডায়েট এবং অ্যাটকিন ডায়েটের ক্ষেত্রে আমি ফ্যাট প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ক্যালোরির ব্যাপারটা আমি এখানে দেখিয়েছি যে এখানে বলা হচ্ছে যে সরি কিটোজেনিক ডায়েটের ক্ষেত্রে আশি পার্সেন্ট ফ্যাট থাকে অ্যাটকিন ডায়েটের মধ্যে ষাট পার্সেন্ট ফ্যাট থাকে প্রোটিন থাকছে পনেরো পার্সেন্ট আপনার কিটোজেনিক ডায়েটে আর হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট থাকছে অ্যাটকিন ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট ফাইভ পার্সেন্ট কিটোজেনিক ডায়েটে নিয়ে আসতেছে আর সেক্ষেত্রে টেন পার্সেন্ট থাকবে অ্যাটকিন ডায়েটে এবং ক্যালোরি সাধারণত পঁচাত্তর পার্সেন্ট ক্যালোরি থাকে কিটোজেনিক ডায়েটে আর এখানে কিন্তু কোনো ধরনের রেস্ট দিতে থাকছে না অ্যাটকিন ডায়েটে এবার আপনি বাকিটা বুঝে নেন এই যে দেখেন এখানে আমি কয়েকটা আরো কিছু পাইচার্ট আমি শো করেছি যেখানে মধ্যে এই যে নীল কালার গুলা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে লাল নীল কালার এখানে আমি ডিমার্গেশন গুলো করা হয়েছে ডিমার্গেশন গুলো আপনার নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে টিপিক্যাল আমেরিকান ডায়েট অ্যাটকিন ডায়েট ক্লাসিক্যাল কিটোজেনিক ডায়েট এমসিটি ইটিকন ডায়েট এখানে প্রথমে কিন্তু আমেরিকান ডায়েটিং আমি কেন শো করেছি একটা কথা মনে রাখবেন সাধারণত আপনি ফরেন যারা ফরেন কান্ট্রিতে গিয়েছেন বা ফরেন ডায়েট সম্বন্ধে মানে ধারণা আছে আপনার খেয়াল করবেন উন্নত দেশগুলোতে ওরা কিন্তু ওদের মেদুর মিলটা কিন্তু তারা সকালে খায় দুপুর বেলা তারা স্লাইট খাবার খায় রাতে একদম কম খায় সেই জন্য আমরা সাধারণত আমরা উপদেশ দিই এইভাবে যে ডায়েট কন্ট্রোল করতে হলে বা যে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের আছে সাধারণত আমরা এইভাবে অনেক সময় বলতে বলার চেষ্টা করি যে সকালে খাবেন রাজার মতো কি সকালে কিভাবে খাবে রাজার মতো খাবে মানে রাজা কিভাবে খায় মানে সব যতটুকু পারে সে ঠিক মতো খাবে দুপুরে খাবে রাজকন্যার মতো রাজকন্যা কিভাবে খায় অল্প অল্প করে খায় আর রাতে খাবেন ফকিরের মতো ফকির কি এত খাবার খেতে পারে বা এত খাবার কি সে পায় হাতের কাছে পায় পায় না কি যা পায় তাই খাচ্ছে মানে অল্প পরিমাণে খায় তো এটা আমরা সংক্ষেপে একটা আপনার সুস্থ থাকার জন্য এটা একটা ভালো সূত্র হতে পারে এই যে একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এটা জন হপকিনস এর হসপিটালে আপনার একটু আগে আমি একটা শো করেছিলাম যে আপনার যে আমরা এপিলেপসি চাইল্ডহুড এপিলেপসিটা আমরা ইউজ করে এটা ভালো ইফেক্ট পাচ্ছি এইরকম একটা স্টাডি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে এফ এখানে ওরা দেখিয়েছে যে এফিকেসি অফ দা কিটোজেনিক ডায়েট এট 36 এন্ড 12 মার্চ শোইং দা পার্সেন্টেজ অফ চিলড্রেন ইন ইচ আউটকাম ক্যাটাগরি फ्रॉम এ প্রসপেক্টিভ স্টাডি অফ দা 150 মানে 150 জন স্টুডেন্টের আর সরি বাচ্চাদেরকে যে এখানে জন হপকিনস এ ভর্তি ছিল আপনার এপিলেপসির জন্য তাদের উপরে কিটো ইফেক্ট
এই যে দেখেন একটা কথা বললাম যে আমাদের মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ এই চারটা জায়গা ঠিক আছে আমরা কোন ডাক্তার যদি কিটোডাইট করতে পারে সেক্ষেত্রে এই চারটা জায়গায় দিতে পারবে বা চারটা জায়গায় যেন রিকমেন্ডেশন করে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে এটা হচ্ছে অ্যাপিলেপ চাইল্ডহুড অ্যাপিলেপসি কিভাবে অ্যাপিলেপসিতে ইউজ করা হয় আমি প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে আপনাদেরকে শো করেছি তারপর হচ্ছে যদি আপনার যে অ্যাপিলেপসি উইথ ইন্টারভেল অ্যান্টি কনভার্সেন সাইড ইফেক্ট মানে আপনি অ্যান্টি কনভার্সেন দিয়েছেন কিন্তু এই সাইড ইফেক্ট গুলো সহ্য করতে পারছেন সেক্ষেত্রে আপনি দিতে পারবেন তারপর কিছু জিনগত মিউটেশন হয় বা জিনগত অ্যাবনর্মালিটি ডেভেলপ করে যেমন হচ্ছে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি যেটা গ্লুট ওয়ান বা পাইভেট ডিকার্বেসিল ডেফিসিয়েন্সি এই চারটা ক্ষেত্রে কিটোডাইটটা দেয়া হতে পারে কোন ডাক্তার যদি কোন সময় কিটোডাইট প্রেসক্রাইব করেন তাকে সাধারণত এই চারটা ইন্ডিকেশন কিন্তু আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে এই কিটোডাইটের মূল যে উদ্দেশ্যটাকে ওনারা না ইউজ করে আমাদের দেশের মানুষরা আমরা কিন্তু তার যে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে যে ওয়েট লস এই জিনিসটাকে আমরা কিন্তু ভালো মতো আমরা হাতের কাছে নিচ্ছি এটাকে গ্রহণ বেশি করছি ঠিক আছে দেখেন এটা লাইফ সেভিং ছিল কিসের উপরে এটা অ্যাপিলেপসির জন্য ছিল যেটা জিনগত মিউটেশনের প্রবলেম ছিল গ্লুকোড অ্যাবজর্শন বা গ্লুট সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এটাকে আমরা এভাবে না নিয়ে আমরা এটাকে ভুলভাবে বা নোংরা ভাবে আমরা ইউজ করছি যার কারণে আমাদের সামনের দিনগুলোতে খুব ভয়ঙ্কর কিছু জিনিস ঘটতে যাচ্ছে যেটা আপনারা নিজের উত্তর খুঁজে পাবেন আমি জাস্ট আপনাদের শো করব তো কিটোডাইট কোন পেশেন্টদেরকে দিতে পারবেন না যাদের কার্বেসিলের ডিফিসিয়েন্সি হতে পারে তারপর প্রোফাইরিয়া হতে পারে কি তারপরে কার্টিনিন ক্রিয়েটিনিন ডেফিসিয়েন্সি আছে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসঅর্ডার তারপরে ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনে যা ডিফেক্ট থাকবে এই সকল কেসে এটা কোনো অবস্থায় দেয়া যাবে না এখন একটা মজার যে ব্যাপারটার জন্য আপনারা সবাই অভির আগ্রহে ওয়েট করে আছেন যে কিটো অ্যাসিডোসিসে বা কিটোটাইটে ওজন কমে কি করে আজকে আপনাদেরকে এই শুভঙ্করের ফাঁকিটা আপনারা নিজ চোখে দেখবেন এরপরে আপনারাই সিদ্ধান্ত নিবেন যে আপনারা কিটোডাইট করবেন নাকি কিটোডাইট করবেন না ঠিক আছে এটা কিসের জন্য করবেন করবেন শুধু ওই চারটা জায়গায় যে কোনো যে চারটা জায়গায় আপনাদের ইউজ করতে আপনার লাইফ সেভিং ওই ডায়েট ওইটাই আপনারা ইউজ করতে পারবেন বা ওই স্টেপে আপনার ইউজ করা দরকার কিন্তু ওজন কমানোর জন্য কি আপনি ইউজ করবেন কি না এটা আপনি আজকের সেশনটা দেখে আপনাদেরই লাস্টে আপনাদের মন্তব্য থাকবে আপনারা কি করবেন আচ্ছা প্রথমে আমি একটা কথা বলেছি যে আমাদের একটা হেলদি ডায়েটে ওয়েট লস করার নিয়ম হচ্ছে ওয়ান পাউন্ড পার উইকে কিন্তু কিটোজেনিক ডায়েটে চার থেকে ছয় পাউন্ড প্রথম সপ্তাহে হয় ঠিক আছে তারপর কি হচ্ছে নট ডি কিন্তু এখানে একটা মনে রাখবেন এই যে প্রথমে যে চার থেকে ছয় পাউন্ড ওজন কমতেছে এটা কিন্তু ফ্যাটের জন্য কমে নাই কোন অ্যাঙ্গেল দিয়ে কমে নাই ঠিক আছে কি জন্য কমে এখন নিজের চোখে আপনারা দেখেন সাধারণত কিটোটাইটে ওয়েট লস হয় তিনটা ভাবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডিহাইড্রেশনের মাধ্যমে নাম্বার টু হচ্ছে লিন ওয়েট লস নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফ্যাট লস এই তিনটা মাধ্যমে কিন্তু কিটন বডিতে আর সরি কিটো অ্যাসিড কিটো ডায়েটের ক্ষেত্রে ওয়েট লস হয় এই হচ্ছে তিনটা জিনিসের মধ্যে ওজন কমে কিন্তু প্রথম চার থেকে ছয় পাউন্ডে ফার্স্ট উইকে হয় এটা কোনো অ্যাঙ্গেল দিয়ে আপনার ইয়ার জন্য ফ্যাটের জন্য হয় না ঠিক আছে এখানে শুভম করে ফাঁকি দেখেন সাধারণত আমরা বলা হচ্ছে দেখেন এখানে একটা বলি যে আমাদের সাধারণত এখানে কয়েকটা কথা লেখা আছে যে ইউটিলাইজেশন বাই বাই সাম অ্যাথলেটস টু মেক ওয়েট ঠিক আছে should be a in uh, in a good state of hydration jokhon jara athletes tader kintu dekhen hydration maintain korte hobe thik ache dehydrated hole ki somoshya samne ei pore slide e dekhte paben so eta ki korte hobe eta maintain korte only few hours je dehydrated e jeta weight loss pa weight loss e je byapar gulo ache eta amra koto kichu ghontar jonno tobe tader weight loss ta sadharonoto thake 3 theke 4% body weight er kotha bola hocche kintu keto diet e ki hocche eta restricted carbohydrate korteche jokhon apne carbohydrate reduction korben ba restricted korben tokhon kintu severe dehydration hobe साधारणत जो अपनाट कर शर ग्लोजन स्टोर प्रथम एटैक हो কারণ আপনার শরীরে আমি জানি প্রথম আপনার শরীরের ফুয়েল হচ্ছে গ্লুকোজ তো গ্লাইকোজেনটা কিভাবে এটা কিন্তু গ্লুকোজটাই জমে কিন্তু গ্লাইকোজেন চলে যাচ্ছে মানে গ্লাইকোজেন স্টোর থাকে যেটা হচ্ছে আপৎকালীন যখন শরীরের মধ্যে আপৎকালীন অবস্থা হবে তখন কি গ্লাইকোজেনটা আপনার শরীরের শক্তি মানে আপনাকে প্রোভাইড করবে কিটো ডায়েটের ক্ষেত্রে কি হয় যখন হচ্ছে যখন আপনার যে গ্লাইকোজেন যখন স্টোর মানে ভাঙা শুরু করে প্রতি গ্রামের সাথে দুই গ্রাম ওয়াটারও কিন্তু চলে যায় ঠিক আছে সাধারণত বলা হয় যে লিভারে একশো গ্রাম পর্যন্ত গ্লাইকোজেন স্টোর থাকতে পারে মাসলে থাকতে পারে চারশো গ্রাম ঠিক আছে যখন মনে করেন 
আপনার গ্লাইকোজোনটা থেকে আপনার গ্লুকোজে কনভার্ট হচ্ছে আপনার ব্রেন ব্লাড এবং আপনার অর্গান গুলোতে আপনার ফুয়েল দেওয়ার জন্য তখন কি আপনার এই ভাঙার সাথে সাথে কিন্তু আপনার এক গ্রাম গ্লাইকোজোনের সাথে দুই গ্রাম কিন্তু পানি আপনার কিডনি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে প্রথম উইকে কিন্তু এইভাবে ওয়েট লসটা আপনারা টের পান ঠিক আছে যে কিটোডাইট করলে প্রথম চার থেকে পাঁচ কেজি কমে পূর্ণত এই গ্লাইকোজোনের সাথে পানি কমার কারণে সেকেন্ড আছেন ডিহাইড্রেশন যখন আপনার হবে তখন কি হলো একটা কথা আমি কিন্তু আপনাদের দেখাইছি একটা হচ্ছে মোবিলাইজেশন অফ দ্য গ্লাইকোজেন মানে গ্লাইকোজেন ভাঙিয়া পানি সহ সে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে গ্লুকোজ গুলো অর্গানাইজেছে বাকি ইনপ্রোডাক্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এরপরে কি ডিহাইড্রেশন কারণে কিটন বডি ফরমেশন শুরু হলো তো কিটন বডিটা কি হলো এটা হচ্ছে জেনারেশন অফ দ্য কিটন বডি ফ্রম দ্য ক্যাটাবলিজম অফ ডায়েট এন্ড স্টোর ফ্যাট মানে কি ফ্যাট ভাঙিয়া ভাঙিয়া কিটন বডি তৈরি হলো এই কিটন বডি গুলো কি হচ্ছে আপনার সুন্দর মতো করে সে কিডনিতে যে আক্রমণ করতেছে এবং সে কি হচ্ছে আমাদের বেশি বেশি করে রেনাল সোডিয়াম রেনালে গিয়ে আপনার হচ্ছে পিসিটি ডিসিটি তে গিয়ে প্রচুর প্রচুর সোডিয়াম সে বের করে দিচ্ছে ঠিক আছে তার মানে কি ইলেকট্রোনাইট ইম্বালেন্স শুরু হয়ে গেল এরপরে আরো কিছু ব্যাপার আপনার বলেন যখন মনে করেন ইলেকট্রো একটা হলো গিয়ে আপনার শরীরের মধ্যে কিটো এসিডোসিস আপনার ডেভেলপ করে ফেলছে এরপরে যেটা হয় আমাদের শরীরে জানি আমাদের শরীরে আমাদের অনেকগুলা বোন আছে ঠিক আছে হাত পায়ে সব জায়গায় মাথায় অনেক রকম বোন্স আছে এই বোন্স এর মধ্যে কিন্তু ক্যালসিয়াম ফসফেট অনেক কিছু থাকে এই কিটো এসিডোসিসটাকে আপনাকে কমানোর জন্য তখন কি হয় আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ফসফেট বোন্স থেকে আসা শুরু করে এটাকে নিউট্রালাইজ করতে এই নিউট্রালাইজ করতে গিয়ে সুন্দর মতো করে আবার কিডনি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখেন প্রথমে সোডিয়াম গেছে এবার ফসফেট গেছে তার মানে কি ফসফেট যখন বোন্স থেকে চলে যাওয়া শুরু করে তার মানে কি বোনের যে থিকনেসটা ছিল থিকনেস এর পরিমাণ কিন্তু কমে গেল থিকনেস এর পরিমাণ যখন কমে গেল তখন কি এই বোন্স গুলো ফাফা হয়ে গেল তার মানে কি তখন কিন্তু আবার ওজন কমছে একবার ওজন কমছে আপনার গ্লাইকোজেনটার সাথে পানি ভাঙিয়া শরীর দিয়ে বেরিয়ে গেছে এখানে একবার ওজন কমছে সেকেন্ড ওজন করছে কমছে যে আপনার যে হাড্ডি গুলো আছে এই হাড্ডি গুলোর মধ্যে ফসফেট আছে সে কিটোনটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য সে রক্তে গেছে তখন কি বোন্সের থেকে আপনার আবার সুন্দর মতো করে এই ফসফেটটা চলে গেছে তার জন্য আবার হচ্ছে হাড্ডি গুলা আপনার নরম হয়ে গেছে ফাঁপা হয়ে গেছে তখন কিন্তু আবার ওজন কমছে এই যে দেখেন কত মানে শুভং করে ফাঁকি এই জায়গায় তাহলে কি হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে যে রিডাকশন ইন দ্য ক্যালোরি ইনটেক রং প্রপোর্শন অফ দ্য ম্যাক্রোনিউট্রেন এটা আপনারা নিজেই বুঝেন নট এক্সারসাইজিং প্রপারলি ব্রেকডাউন অফ দ্য মাসল টিস্যু বোন কাঙ্কি টিস্যু ক্যান রিডিউস ইন সাইজ কারণ কি আপনার যেখানে যেখানে আপনার যে গ্লাইকোজেন স্টোর ছিল ফসফেট স্টোর ছিল সব এখন কামন মারা শুরু করছে সবগুলো চলে যাচ্ছে ঠিক আছে বোনের রিজপশনটা আপনার ইন্টারপ্ট হবে এবং হচ্ছে যে অস্টিওপরোসিসের রিস্কটাও কিন্তু বলতেছে এটা আপনার ডিক্রিজ দ্য রিস্ক অফ অস্টিওপরোসিস মানে লিন লস হচ্ছে ওভারঅল ঠিক আছে এটা একটা কথা মনে রাখবেন মানে কি যেই সমস্যাটা এতে যখন মনে করেন অনেক পেশেন্ট আমরা দেখি সাধারণত অনেক জায়গায় অনেক ভিডিওতে এই জিনিসগুলো বলা হয় যে আপনি আহ তেরো বছরের বাচ্চা পনেরো বছরের বাচ্চা সতেরো বছরের বাচ্চা কি হচ্ছে তারা সুন্দর মতো করে কিটো ডায়েট নিচ্ছে এতে কি হচ্ছে তাদের কিন্তু হঠাৎ করে স্থূলতা কমতেছে একদিকে কিন্তু তাদের কিন্তু গ্রোথ রিডাইডেশন হচ্ছে এই যে দেখেন আমি আপনাকে এর পরের স্লাইডে আমি শো করব যে আচ্ছা এটা স্লাইডটা কি সরে গেছে আমি বলে ফেলেছি একটা মিনিট আমি মানে এই যে গ্রোথ এর ব্যাপারটা এখানে দেখেন যে গ্রোথ ভ্যালোসিটি ডিভাইডেড ফ্রম দা ডিভাইডেড মোর ফ্রম দা এক্সপেক্টেড ট্রেজেটরি টু আ লংগার এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল অন ডায়েট এন্ড পার্টিকুলারলি দা ইয়াং সাধারণত রিসার্চ এ যে দেখেন এটা আপনি যে কথাটা বললো কি বলেছে সাধারণত গবেষণায় বলা হয়েছে যে বাচ্চাগুলোকে 13 বছর বা 17 বছর বা 21 বছরের নিচে ডায়েট গুলো কিটো ডায়েট দিয়েছে তারা সাধারণত বামন হয় সর্ট স্টেচার হয় কারণ কি আমাদের মেটাবলিক হরমোন গুলোর মেইন কাজ হচ্ছে তাদের হচ্ছে আপনার যে আপনার শরীরের কতটুকু আপনি লম্বা হবেন আপনার শরীরের মোটা কতটুকু হবেন আপনার বুদ্ধি বিকাশ ব্রেন বিকাশ एवरीथिंग ডিপেন্ড অন দা হরমোনাল সব হরমোন গুলো ডিপেন্ড করে যখন আপনি একটা বাচ্চাকে তেরো বছর বা সতেরো বছরের একজন মানুষকে যখন আপনি কিটো ডায়েট করতে বলবেন তখন কি হবে তাদের স্টেচার কিন্তু তারা সর্ট স্টেচার হবে ঠিক আছে আপনারা কিন্তু এটা আপনার নিজের চোখে এখন দেখতে পাচ্ছেন এবং অনেক রিসার্চ আছে আপনারা আপনার চাইলে অনলাইনে দেখলে আপনারা এটা খুঁজে পাবেন ঠিক আছে দেন এই যে দেখেন ওয়েট লস অন দা লিন লস এখানে দেখেন একটা জিনিস এখানে একটা টেবিল শো করেছি যেখানে বলা হচ্ছে যে ভেরি লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট ডিক্রিজ দা ফ্যাট মাস স্পেয়ার ইন দা লিন বডি মাস কিভাবে এই যে জিনিসগুলো আজ এই কথাগুলো বলেছি এটা কিন্তু ওরা শো করছে
এখন পটেনশিয়াল সাইড ইফেক্ট আমি একটা কথা বলেছি কিটো ডাইটের সাইড ইফেক্ট কিন্তু শুরু হয়ে যায় দুই থেকে চার সপ্তাহ পরে যেমন এক নাম্বার কথা বলেছি আমাদের অনেক پیشنট আমাদেরকে বলে যে আমার হঠাৎ করে তার অগ্ন্যাশয় পেইন শুরু হয়ে গেছে پیشنটা রেনাস্টোন ডেভেলপ করেছে রেনা ফেইলও ডেভেলপ করেছে আরো কি কি হতে পারে দেখেন যে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি আপনারা নিজেরে জানেন একটু আগে নিজেরে দেখেছেন সাপ্লিনিক্যাল মেটাবলিক অ্যাসিডিটি কারণ কি কিটো অ্যাসিডিটি হয়েছে ইনক্রিজ দা বা ডিউরে নাইট্রোজেন ঠিক আছে বেশি বেশি আপনার কিটোন বডি ফরমেশন হতে ইউরিয়া এবং নাইট্রোজেন বেড়ে গেছে তারপর ইউরিনটা অ্যাসিডিফিকেশন হচ্ছে হাইপার ক্যালসিউরিয়া হচ্ছে হাইপার ক্যালসিউরিয়া তারপর হাইপার ইউরিকোসিরিয়া হচ্ছে তারপর ইনক্রিজ ইউরিন লিথোজেনিসিটি হচ্ছে ইমপেয়ার্ড কগনিটিভ ফাংশন এন্ড ইনক্রিজ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং হচ্ছে ইনক্রিজ করে এলডিএল তার মানে দেখেন সমস্যা কি পরিমাণ সমস্যা শুরু হচ্ছে পেশেন্টের কনস্টিপেশন ডেভেলপ করছে জিআরডি ডেভেলপ করছে এক্সাইবেট হয়ে যাচ্ছে তারপর ওয়াটার সলিবল যে ভিটামিন গুলো সেটা ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে কারণ কি আপনি আপনি তো সেরকম পানি তো ঠিকমতো খাচ্ছেন না প্রচুর ডিহাইড্রেশন হচ্ছে যে পরিমাণ ডিহাইড্রেশন হচ্ছে সেই পরিমাণ পানি তো আপনি খাচ্ছেন না পেশেন্টের সিরাম কোলেস্টেরল এলডিএল সব বেড়ে যাচ্ছে কারণ কি আপনি তো প্রচুর পরিমাণ ফ্যাট নিচ্ছেন কারণ আপনার মেইন ফুয়েল তো 70% ফ্যাট এরপরে প্রচুর পরিমাণ রেনাস্টোন হচ্ছে আপনার গ্রোথটা ইমপেয়ার হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে 21 বছরের নিচে যে বাচ্চাগুলোকে সাধারণত কিটোরাইড বলা হয় তারা সস স্টেটার হতে তার গ্রোথ রিডাকশন হচ্ছে এটা স্টাডিতে অলরেডি চলে এসেছে তো এই যে দেখেন গ্রোথ ইনহিবিশন হচ্ছে ওরসিন অফ অ্যাসিডোসিস উইলনেস কারণ কিটোসিস হয়ে কি হচ্ছে আপনার হয়তো ডিকে হিসাবে ডায়াবেটিক যদি সাথে ডায়াবেটিস থাকে সেটা ডায়াবেটিক কিটোসিস হিসাবে আপনার খুব খারাপ একটা কন্ডিশন আপনি হসপিটালে আপনি এইচডিও তে ভর্তি হচ্ছেন তো দেখেন কতগুলো আবার এই পর্যায়ে এই যে একটু আগে আমি বলতে যে হাইপারক্যাসিউরিয়া হচ্ছে মানে স্টোন হচ্ছে এরপর কি হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে যে হাইপারক্যাসিউরিয়া অকার ডিউ টু ইনক্রিজ বোন ডিজেমিনেশন উইথ দ্য অ্যাসিডোসিস বোন ফসফেট অ্যাক্ট এজ অ্যাসিড বাফার ঠিক আছে তো দেখেন আপনি কি হলো ফসফেটে চলে যাচ্ছে তো আলটিমেটলি কি এই সমস্যাগুলো হবে তারপর হাইপো হাইপোসিটেনুরিয়া হুইচ নরমালি হেল্পস টু ডিজলভ দ্য ফ্রি ক্যালসিয়াম আর একটু কলে সমস্যা হচ্ছে যাই হোক এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে আপনার ইউরিনের পিএইচ কমে যাচ্ছে তারপর ইউরিক অ্যাসিডটা স্টপ করা যাচ্ছে না ঠিক আছে ক্রিস্টাল ফরমেশন বেশি বেশি হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনার ফ্লুইডটা প্রচুর পরিমাণে ডিহাইড্রেট হচ্ছে কারণ আপনি সেই পরিমাণ পানি নিচ্ছেন না দেখেন নরমাল আলটিমেটলি কি হচ্ছে স্টোন ফরমেশন হচ্ছে যেটা একটু আগে বারবার বলছি ঠিক আছে এরপরে আপনি যে যে ওষুধগুলো যে কোনো ডিজিজ এগেনস্টে খেতেন যেমন কার্ডিয়াকের জন্য খেতে পারেন আপনি ওষুধ খেতেন ডায়াবেটিসের জন্য খেতেন আপনার তারপরে কি আপনি কিডনির জন্য খেতেন লিপিড কোলেস্টেরলের জন্য ওষুধ খেতেন হঠাৎ করে অফ করছেন কি হচ্ছে সুন্দর মত করে ধাম ধুম বেড়ে গেছে প্রথম দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ ভালো ছিলেন এইটা আবার কিন্তু বেড়ে গেছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যারা কিটোটাইট প্রমোট করে তারা কিন্তু প্রথম ইফেক্টটা দেখায় বা প্রথম ইফেক্ট যে پیشنটে হয় ওই জিনিসটা বলে কিন্তু মুদ্রার ওই পিটে যে অ্যাডভার্স ইফেক্টগুলো এগুলো কিন্তু কেউ শো করে না আপনার যদি কোনো পরিচিত মানুষ থাকে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব ওনার আপনি ছয় মাস বা এক বছরে ওনার একটু অবস্থাটা দেখে আপনি বলেন আপনার নিজেরই সিদ্ধান্ত নেবেন যে আমি কি ডাইটটা নেয়ার পরে ওনার কি কন্ডিশন হবে আপনার নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে এতগুলো যে কথাগুলো বললাম আমি বারবার বলছি এটা একটা কথা আমার নিজের না আমি সবগুলো আমি জার্নাল রিসার্চ পেপার থেকে এনেছি এবং আমি গাইডলাইন আপনাদেরকে দিয়ে দিব রেফারেন্স দিয়ে দিব আপনারা দেখেন আপনারা এটা কম্পারিজন করেন এরপরে আপনারা সিদ্ধান্ত নেন দয়া করে কারো কথা শুনে আপনারা এই পথে হাঁটবেন না আমি কিছু স্টাডি আপনাদেরকে দেখাই ঠিক আছে তাহলে আপনারা আরো ক্লিয়ার হবে এখানে দেখেন এটা একটা লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েটের উপর একটা ইয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ইউরোপীয় সোসাইটি অফ কার্ডিলোতে এই স্টাডিটা করেছে সেটার টাইটেল ছিল যে লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট আর আনসেফ এন্ড শুড বি অ্যাভয়েডেড ঠিক আছে এইটা প্রায় 11 বছরের স্টাডি হয়েছে এটা এই গবেষণাটা 11 বছরের গবেষণা এটাতে আপনার 28825 জন মানুষের উপরে এই গবেষণাটা হয়েছে যার মধ্যে 15000 এর ফুল ফলো আপ করা হয়েছে মানে এই যে রেসপন্ডেন্টের মধ্যে 15000 এর রেসপন্ডেন্টের উপর ফুল ফলো আপ ছিল তাদের কি ইফেক্ট হয় দেখেন আপনি নিজে চোখে দেখেন বিট এখানে দেখবেন যারা বেশি কার্বোহাইড্রেট খাইছে এবং যারা কম কার্বোহাইড্রেট খাইছে তাদের কিন্তু আপনার মর্টালিটি রেট বেড়ে গেছে ঠিক আছে তারা আপনার 50 থেকে 55% কার না সরি এটা এটা আমি একটু ভুল বলে ফেলছি এটা এই পরবর্তী স্লাইডে এটাতে দেখা যাচ্ছে 1999 থেকে 2010 এ এই স্টাডিতে আমরা শো করা হয়েছে যে যারা বেশি কনজাম্পশন করছে কার্বোহাইড্রেট আর যারা কম কার্বো মানে কম কম কার্বোহাইড্রেট কনজাম্পশন করেছে তাদের মধ্যে একটা কম্পারেটিভ স্টাডি ছিল যে স্টাডির
যে রেসপন্ডেন্ট যারা কিটোডাইট নিত তাদের মধ্যে করোনারি আর্টারি ডিজিজে 51% ইনফেক্টেড হচ্ছে সেরেব্রাল ভাস্কুলার ডিজিজে 50% হচ্ছে এবং ক্যান্সারে 35% মানুষ ঝুঁকিতে আছে তার মানে কি যারা লো কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে 11 বছরে স্টাডিতে শো হয়েছে যে তারা এর মধ্যে 51% 50% এবং 35% পারসন তারা কিটোডাইটের কারণে কম কার্বোহাইড্রেট নেয়ার কারণে তারা এগুলা ঝুঁকি বেড়ে গেছে এটা হচ্ছে আপনার একটা এটা হচ্ছে একটা স্টাডি আরেকটা স্টাডি আপনাদের দেখাই এই স্টাডিটা হইছে প্রায় পঁচিশ বছরের উপরে ঠিক আছে এটা ল্যান্ডসেট যেটা আমি প্রথমে বলছি যে জার্নালদের প্রথম পৃথিবীর প্রথম তিনটা জার্নালের একটা হচ্ছে ল্যান্ডসেট এই ল্যান্ডসেটে এটা এই গবেষণাটা প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে এখানে পঁচিশ হাজার পঁচিশ বছরের উপরে এই রিসার্চটা হয়েছে মূলত পনেরো হাজার চারশো আটাইশ জন অ্যাডাল্টের উপরে যাদের বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে চৌষট্টি বছর এই রেজাল্টে শো করছে যে যারা পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট নেয় এবং যারা ফর্টি পার্সেন্ট এবং মোর দেন সেভেন্টি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে আপনার মৃত্যু হার কেমন দেখা যাচ্ছে যারা পঞ্চাশ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট আপনার কার্বোহাইড্রেট নিচ্ছে তাদের মর্টালিটি রেটটা অনেক কম এবং যারা আপনার সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি বা চল্লিশ পার্সেন্টের নিচে কার্বোহাইড্রেট নিচে তাদের মৃত্যু হার কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবং কি এতে মৃত্যু হারটা হচ্ছে ডায়েট জনিত মৃত্যু হার ব্যাপারগুলো বুঝে জিনিসটা কত ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঠিক আছে একটা প্রথম স্টাডি আমি দেখিয়েছি এটা এগারো বছরের গবেষণা এখন যেটা দেখিয়েছে এটা পঁচিশ বছরের গবেষণা আপনি গবেষণার ফল দেখেন এরপর আপনার সিদ্ধান্ত নেন ঠিক আছে এতক্ষণ যে আমি একটু বক বক করলাম ঠিক আছে এগুলো রেফারেন্স কেউ যদি আমাকে মনে হয় যে আমার কথাগুলো ভুল বা আপনার যদি মনে হয় না আমি একটু সার্চ করে দেখব ঠিক আছে আপনার নিজের এগুলো এই যে আমি এখানে সব কিছু আপনাকে ফোকাস আউট করে দিয়েছি আপনার নিজ দায়িত্ব আপনারা দেখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন ঠিক আছে আপনার ভালো বা খারাপ বা আপনার পরিবারের ভালো বা খারাপ পুরাটাই আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার সিদ্ধান্তের উপরে আপনি যেহেতু এখন ডিজিটালাইজেশনের যুগ আপনারা প্রত্যেকে কম্পেয়ার করে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা কিছু ডাইট কি নেবেন নাকি নেবেন না তারপরে যদি আপনাদের কোনো করেই থাকে যদি মনে করেন আমি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি আপনারা মানে উইথাউট এনি হেজিটেশন আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এখানে আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে আমার মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে আমার ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আপনার নিঃসংকোচে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য যেহেতু মেডিকেল সায়েন্স হচ্ছে আসলে আমরা যত আমরা নলেজ আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব আমরা যত শেয়ার করব তত এই জিনিসগুলো বাড়বে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের সকলে সুস্থতা কামনা করি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কোশ্চেনগুলা বলার উত্তর দেবার আমি চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কল্পনা শুনতে পাচ্ছ কল্পনা জি আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম কিটু রাইট মধ্যে আপনি তো অসম সুন্দরভাবে একটা প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্ট করলেন উইথ রেফারেন্স এই ক্ষেত্রে তাও হচ্ছে যে মানে কিটো ডাইট নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমত একটা কাউন্টার অ্যাটাক আসবে সব জায়গায় মানে আমি যত জায়গায় পর্যন্ত দেখেছি যে কেউকে হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে গেলে প্রথমত তার কোশ্চেন থাকে যে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডাক্তারদের মানে নিজেদের বিজনেস কমানোর জন্য বা ডাক্তারের কাছে পেশেন্ট কম যাওয়ার সিচুয়েশনে মানে এই পেশেন্টকে কিভাবে কাউন্সিলিং করা উচিত বা এই যে একটা আমি কাউকে রেফারেন্স বললাম যে কিটো ডাইটটা আসলে ফলো করা উচিত না বা আমি কিছু এক্সপ্লেন করলাম এক্সপ্লেন করার পরে রিপিটে এই আনসারটা আসে যে কিটো ডাইট ফলো করে তো হচ্ছে রোগ রোগ কমে যাচ্ছে বা ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাচ্ছে লাগছে না বা এই টাইপের অনেক কিছু অ্যাডভান্টেজ দেখাচ্ছে এই টাইপের পেশেন্টদেরকে কিভাবে কাউন্সিলিং করা উচিত এটা যদি একটু বলতেন স্যার এই ধরনের পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করবেন আমি এতগুলো যে কথাগুলো বলছি এগুলো আপনার রেফারেন্স দেখাবেন এখন তো আসলে ইন্টারনেটের যুগ সবাই তো আসলে আমরা ইন্টারনেট ইউজ করছি কিছুই বলা দরকার নেই যে আপনারা ওয়েলকাম আপনারা করছেন জিনিসটা আপনি প্রথমে বুঝিয়ে দিবেন দেন আপনি আপনার যে রেফারেন্স গুলো আপনি শো করে দিবেন যে আপনারা দয়া করে একটু দেখেন দেখে আপনারা আপনারা সিদ্ধান্ত নেন ঠিক আছে জিনিসটা হচ্ছে কি আসলে আমাদের ওই যে একটা কথা বললাম আমাদের স্থূলতা যেহেতু আমাদের একটা বড় প্রবলেম তো ওজন কমাটার পেছনে সবাই ওজন কমাতে কিন্তু চায় এটা বাস্তবতা কিন্তু আসলে মুদ্রার এ পার্ট ও পার্ট এগুলো তো দেখানো হয় না এবং যারা প্রমোট করে তারা যদি মনে করেন বলতো যে আমি এক বছর ধরে যদি মনে করেন যিনি আপনার কাছে আসবেন যিনি বলেন যে কিটো ডাইট তো ভালো ইফেক্ট পেয়ে হচ্ছে আপনি বলবেন অবশ্যই আমরা তো ভালো বলতেছি অবশ্যই ভালো বলি কেন তুমি কি এটা তো চিকিৎসা হচ্ছে আমরা কিটো আপনার এপ্লেক্সের ক্ষেত্রে ইউজ করছি আমি তো এটা প্রাইভেট কাইন্ড ডেফিসি
কিন্তু ইউজ থেকে আপনাকে আপনাকে আগে জানতে হবে কি কারণ ইউজ হচ্ছে আপনি যে ওয়েট করতে হচ্ছে এটা আপনার অ্যাডভার্স ইফেক্ট তখন বলল যে না আমার তো অমুক বান্ধবী তো ইউজ করছে তখন আপনি বলল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি এভাবে সুন্দর করে বলবেন আপনি আপনার বান্ধবীকে ছয় মাস বা এক বছর একটু ফলো করেন বা দু মাস ফলো করেন তিন মাস ফলো করেন এরপর আপনার বান্ধবীর অবস্থাটা জেনে আপনি কিছু টাইপ করেন ঠিক আছে তখন ওনার উত্তরটা এটা আপনার প্রকাশ পেয়ে যাবে আর আমি আজকে যতগুলো আমি স্লাইড দেখিয়েছি আমি কিন্তু আপনার পুরো রেফারেন্স দেখিয়েছি আমি স্টাডি দেখিয়েছি রিসার্চ দেখাতে গবেষণা দেখিয়েছি আমার প্রতিটা লাইন আমি লাস্টে আপনার রেফারেন্স দেখিয়ে দিয়েছি যদি কেউ যদি ওনারা কেউ দেখতে চায় কাউন্টার চেক করতে চায় অবশ্যই করবে আপনার চেকের দায়িত্ব তো আপনার আপনার জীবনের দায়িত্ব তো কেউ নেবে না আপনার সিদ্ধান্ত আপনার নিতে হবে আপনার লস হলে আপনার কিছু হলে আপনার পরিবারের লস হবে কারো কিছু কিন্তু এসে যাবে না ঠিক আছে আপনার এটাই আপনারা শো করবেন যে ধন্যবাদের সাথে বিনয়ের সাথে বলবেন যে আপনি রেফারেন্স হলে দেখিয়ে দিবেন আমি তো রেফারেন্স দেখিয়ে দিলাম ঠিক আছে অসংখ্য রেফারেন্স আছে ইভেন আজকে যে আপনার যদি চান আমার অ্যাক্সিস যদি চাই আমার যে আজকে যে লেকচারটা আছে আমি চাইলে আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে কেউ যদি রেফারেন্স চাই আমার এইগুলা দিয়ে সুন্দর করে আপনারা শো করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো আশা করি আমি জবাবটা দিতে পেরেছি কেমিক্যালি যদি নেওয়া হয় তখন এই যে ক্যাপসুল বা পাওয়া যায় কিটোডাইট ক্যাপসুল ওইগুলো ইউজ করাটা মানে কিরকম এফেক্ট হয় বা সাইড এফেক্ট ডোজটা এফেক্ট আছে কিনা যদি বলতে পারি আচ্ছা এখন জিনিস হচ্ছে আমি একটা কথাই আপনি কি বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে কিটো ডায়েটের ক্যাপসুল এগুলোতে আসলে যদি ভালো ইফেক্ট পেত তাহলে অবশ্যই আমাদের ইন্টারন্যাশনাল জার্নালগুলোতে এটা পাবলিশ হতো আপনারা নিজে চোখে দেখেছেন যে পঁচিশ বছরের গবেষণা দেখিয়ে দেখিয়েছি আমি এগারো বছরের গবেষণা দেখিয়েছি ঠিক আছে যদি হতো তাহলে সায়েন্টিস্টটা নিতে এত বছরের রিসার্চ তো নিশ্চয়ই করতো না তো এই জিনিসটা হচ্ছে একটা কথা বললাম যে আমাদের কিটো ডায়েট নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ এক ধরনের বিজনেস করছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে এটা খারাপ জিনিস এটা এটাই খারাপ লাগে ঠিক আছে যে আমাদের আসলে সবাই তো ওজন কমাতে চাই কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে এগুলো নিয়ে বিজনেস করছে যে ট্যাবলেটের কথা বলবেন এটা কেউ না কেউ তো বের করেছে এবং এইটাতে হেল্প হচ্ছে ওনারা যদি কোনো স্টাডি পেপার দেখাতে পারেন তাহলে ওয়েলকাম আর যদি না শো করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি ইউজ করবেন না কারণ যে কোনো কেমিক্যাল তো আপনার শরীরের জন্য খারাপ এটা তো ভালো নয় আশা করি কথার জবাবটা আমি দিতে পেরেছি জি স্যার অবশ্যই কেমন খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন আচ্ছা আমি সোমা আমি আপনাকে বলছি ইভেন যারা শ্রোতা বন্ধু আছে সবাইকে বলছি সাধারণত আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট কত ফার্স্ট আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আপনার ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট কত ঠিক আছে বারোশো চোদ্দশো ষোলোশো আপনার আমরা সাধারণত আপনার বিএমআই ক্যালোরি তারপর হচ্ছে আপনার নিউট্রিশন লেভেলগুলো দেখে আমরা ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্টটা আমরা নিই নেওয়ার পরে সাধারণত আমরা কার্বোহাইড্রেটটা এবং প্রোটিন ফ্যাট যেটা বললাম ব্যালেন্স ওয়েতে আমরা দিই ঠিক আছে তো সাধারণত আমরা সাধারণত বলি যে আপনার সকালবেলা আপনি রুটি খাবেন দু থেকে তিনটা পাতলা রুটি খাবেন ঠিক আছে এরপর সবজি খাবেন আপনার এগারোটার দিকে একটা যে কোনো একটা আপনি ডায়েট খেতে পারেন ডায়াবেটিক বিস্কিট খেতে পারেন দুপুর বেলায় আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনি দু থেকে তিন কাপ ভাত বা আপনার অল্প পরিমাণে এক কাপ ভাত খেতে অন ছোট ছোট বাতি থাকে না ওরকম একটা মাপ করে খেতে পারেন সবজি ইচ্ছে মতো ঠিক ঠিক আছে তারপরে এক টুকরা মাছ বা মাংস ডালটা পাতলা করে আপনি খেতে পারেন রাতের ক্ষেত্রে সাধারণত বলা হয় এখন সেটা হচ্ছে আপনি রাতে দুপুরে যা খাচ্ছেন শর্করার পরিমাণটা রাতে একটু কম খাবেন বাকিটা আপনার দুপুরে বলা হচ্ছে সেটাই আপনি দুধ খেতে পারবেন কিন্তু পাতলা করে খাওয়ার জন্য আমরা সাধারণত বলে থাকি ঠিক আছে তো দিস থিং এটাই আমরা সাধারণত আসলে ফলো করে থাকি আর ইন দ্য মিন টাইম আরো কিছু আমরা জিনিস আমরা ফলো করতে বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি খাবার দুপ রাতে খাবার এবং ঘুমের মধ্যে মিনিমাম দু ঘন্টা গ্যাপ হতে হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে সাধারণত আমরা সাধারণত যারা স্যারেন্ডে ওয়ার্কার আমরা কি করি অফিস টফিস করে এসে কাজ করে খাওয়ার পরে সাথে সাথে বিছানায় শুয়ে পড়ি এতে কি হচ্ছে যে আপনার যে কার্বোহাইড্রেটটা এটা ফ্যাট হিসেবে জমা হয় আর আপনার ক্ষেত্রে খুব ইজিভাবে ওয়েট লস করার সিস্টেম হচ্ছে সাপোজ আপনার ক্ষেত্রে চোদ্দশো ক্যালোরি আপনার শরীরে দরকার ঠিক আছে আপনি তার ওয়েট লস কমে গেছে আপনি চারশো ক্যালোরি বাদ দেন আপনি এক হাজার ক্যালোরি নেন এই এক হাজার ক্যালোরি ব্যালেন্স ওয়েটে নেন ঠিক আছে আপনার ওয়েট রিডাকশন হবে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হবে এভরিথিং হবে ঠিক আছে 
হোপফুলি আমি আপনাকে আপনার কোশ্চেনের উত্তরটা দিতে পেরেছি থ্যাঙ্ক ইউ নেক্সট কোনো যদি কোশ্চেন থাকে স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি ফাতিমা সোমা স্যার একটা কোশ্চেন হলো যে এখন কার্বোহাইড্রেট যেটা স্যার এক কাপ ভাতে প্রায় পনেরো চামচের মতো সুগার থাকে সেই ক্ষেত্রে স্যার ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমি যদি তাকে ভাত খেতে বলি দুই তিন কাপ সেটা অনেকেই স্যার আমার মানে রেসপেক্টেড টিচাররাই নিষেধ করা আছে যে যাতে আমরা এরকম ভাবে ডায়েট প্ল্যান না দিই আর যেসব পেশেন্টদের স্যার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আছে সেসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে তো স্যার ইনসুলিন আমরা মানে বাড়াতেই থাকি কিন্তু তাদের সুগার কন্ট্রোল হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডায়েট প্ল্যানটা এরকম মডিফাইড করে দিতে হয় লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা কি করব আচ্ছা আপনি কি সুন্দর একটা क्वेश्चन করেছেন আমি একটা কয়টা জিনিস আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে দিতে চাই ডায়াবেটিক ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এখন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট আপনারা আমি একটা সেশন নিয়েছিলাম মনে হয় আপনাদের ইয়াতে এক্সিসে আমি ওখানে কিন্তু ডিটেল এক্সপ্লেইন করেছি इवन নিচে নিচে নিউ কিছু জানালো আমি আপনাকে শো করেছি তো এখানে বলা হচ্ছে যে সাধারণত একটা সময় বলা হতো যে ডায়াবেটিক কন্ট্রোল হলে তিনটা ডি ছিল এখন কিন্তু ডায়াবেটিক কন্ট্রোল করতে আমরা সাধারণত বলে ফোর ডি বলি একটা হচ্ছে ডায়েট দেন এক্সারসাইজ দেন হচ্ছে ড্রিম বা স্লিপের কথা বলা হচ্ছে চার নাম্বারে ড্রাগ বলা হচ্ছে চারটা সমপরিমাণ করলে তখন কেবল মাত্র আপনার ডায়েটটা কন্ট্রোল হতে পারে এখানে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আপনার কার্বোহাইড্রেটের ব্যাপারটা এখন আপনাকে বুঝতে হবে আপনার কি প্রবলেম প্রবলেমটা কোথায় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে কিসের রেজিস্ট্যান্ট কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্ট আপনাকে স্পেসিফিক করতে হবে নাম্বার ওয়ান আপনি যেমন সাধারণত আমি একটা কথা বলেছি আপনাদের পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে যখন আসে দুইটা ফর্ম নিয়ে আসে একটা হয় ভেজাল প্রবলেম নিয়ে আসে নালে বোলাস প্রবলেম নিয়ে আসে নালে বোধ প্রবলেম নিয়ে আসে ঠিক আছে যদি ভেজাল ইনসুলিনের প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আপনি বোলাস ইনসুলিন দেন অনেক ইজি হয়ে গেছে বোলাসের প্রবলেম হলে ভেজাল ইনিয়ান অনেক সিস্টেম আছে এমন তো না যে এক ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট আর কাজ করতে পারে না আপনাকে রেজিস্ট্যান্ট করতে গেলে সাধারণত রেজিস্ট্যান্ট কিসের জন্য হয় নাম্বার ওয়ান কদিয়ে হচ্ছে ওবিসিটি এন ওবিসিটি আপনি কিভাবে কমাবেন ক্যালোরি ইনটেক কমাই দেন ক্যালোরি ইনটেক যদি আপনি কমিয়ে দিতে পারেন আপনার কিন্তু আস্তে আস্তে রেজিস্ট্যান্টটা কমে যাবে এবং এই যে মেটাবলিক সিনড্রোমটা যে কজলোজি ওই কজলোজিটা যদি আপনি ডিফারেনশিয়েট করতে পারেন ওইটাকে যদি আপনি মডিফাই করতে পারেন এটা যদি কমাতে পারেন তাহলে আপনার সমস্যাটা কিন্তু কমে যাবে ঠিক আছে আর এখন কিন্তু সাধারণত বলা হচ্ছে যে এখনকার গাইডলাইন গুলোতে একটা সময় বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগীদের সুগার বেড়েছে ইনসুলিন দেন ওষুধ দেন কমাই ফেলেন অনেকে দেখা দেখতাম যা এখনো দেখি অনেক সিনিয়রদেরকে দেখি বা অনেকের আমাদের মুরুব মায় মুরুব্বিরা যেটা করে দাওয়াত খেতে গেছে দাওয়াত বেশি খাই গেছে বলে ইনসুলিন দুই বাড়াই দেন এগুলো হচ্ছে ব্যাড প্র্যাকটিস ঠিক আছে এখন কিন্তু ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট মেইনলি ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ড অন দা ইউর ডিফরমিটি অর্থাৎ আপনার ডিফরমিটি আপনার কমপ্লিকেশন কি আছে ওইটার আগে ট্রিটমেন্ট করা হয় দেন उत्तर আপনি কি উত্তরটা পেয়েছেন প্লিজ একটু রিপ্লাই করেন স্যার বুঝতে পেরেছি थैंक यू স্যার জি ওয়েলকাম আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আরেকটা क्वेश्चन ছিল যে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে মনে করেন অলরেডি ইউজ করে ফেলছে যেহেতু আমরা ইয়াং রা হচ্ছে ইজুয়ালি মানে র্যাপিড হচ্ছে আমরা এফেক্ট দেখছি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একজন যদি ইউজ করে ফেলে অলরেডি কিটো ডায়েটের উপর থেকে থাকে কিছু টাইম পরে যে ড্যামেজ গুলো হচ্ছে বা সামনে যে ড্যামেজ গুলো হতে পারে এগুলা কি রিভার্সিবল কিনা এই জিনিসটা যদি একটু ক্লিয়ার করতে চাই এখন এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার হেলথ কন্ডিশনের উপরে তার অর্গানগুলোর কি অবস্থা ওইটার উপর ডিপেন্ড করছে এখন অর্গান যদি আপনার উনি যদি মানে কিটো ডায়েট লং টাইম করে এটা ডিফেক্ট তো অবশ্যই খারাপ হবে এখন এটা সিভিয়ারিটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ওনার ইন্ডিভিজুয়াল আমি সবসময় বলবো যে ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট মানে ট্রিটমেন্ট করতে হয় ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টের উপরে তো এইটা ডিপেন্ড করবে উনি কতদিন করেছেন ওনার কি কি সাইড এফেক্ট আছে বা সাইড এফেক্টের পরিমাণটা কেমন ওইটার উপর বেসিস করে মূলত ট্রিটমেন্ট করতে হবে হ্যাঁ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না এরকম না ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু যদি মনে করেন একটা পেশেন্টের কিডনি ফেলিয়র হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি করা থাকতে পারে ডায়ালাইসিস করতে হতে পারে তো এটা ছাড়া তার কিছু করার নাই তো ওই রকম লেভেলে গেলে তখন আসলে চাইলেও অনেক কিছু অনেক সময় করা যায় না এটা একটা ব্যাপার আর কি 
স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে কোন কোন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি কন্ট্রান্ডিকেটেড লাইক লো কার্বোহাইড্রেট আমরা ভাবতেই পারবো না কোন কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে লাইক একটা বলা যেতে পারে যে কিডনি পেশেন্ট যাদের আছে অলরেডি বা কিডনি অ্যাটাক এরকম বা আর কোন কোন পেশেন্ট যদি আমি অলরেডি কন্ট্রান্ডিকেশনের ব্যাপারটা আমি স্লাইডে দেখিয়েছি ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে দরকার হলে আমি আবার শো করছি স্লাইডটা আপনারা দেখেন একদম আমি তো সাইন্টিফিক ওয়েতে আপনাদের এগুলো বলার চেষ্টা করেছি আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানাবেন আমি আপনাদের স্লাইডটা দেখাই ঠিক আছে আপনারা নিজেরাই নিজেরাই দেখবেন হ্যাঁ আপনারা নিজেরাই অ্যানসার দিবেন আমার কিছু বলার নাই কারণ আমাদের জানতে হবে জিনিসগুলো ক্লিয়ার কনসেপ্ট জানতে হবে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমরা কোথায় যাচ্ছি এটা আমাদের অবশ্যই ক্লিন হতে হবে আমরা কিসের পেছনে যাচ্ছি এই যে দেখেন ফিনান্সিয়েশন এই যে দেখেন কন্ড ইন্ডিকেশন এর এক নাম্বার হচ্ছে পাইরোভেট কার্বক্সিলেস ডেফিসিয়েন্সি কন্ড ইন্ডিকেশন প্রোফাইলিয়াতে দেয়া যাবে না তারপর হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন ডেফিসিয়েন্সি যেটা আছে বা এটা দুই ডেফিসিয়েন্সি বা কোনো ধরনের প্রবলেম থাকে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসঅর্ডার তারপরে ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন ডিফেক্ট এই সকল ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে আমরা কিটো আপনার কিটো ডায়েটের কথা চিন্তাই করতে পারবো না আশা করি উত্তরটা কল্পনা আমি দিতে পেরেছি খুবই বিরক্ত তারা চাচ্ছে না ইনসুলিন নিতে কিন্তু তাদের সুগার ইনসুলিন ছাড়া কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা সাধারণত ডায়েটটা মডিফাই করি যদি এরকমটা আমরা না করতে পারি তাহলে কি করব স্যার আচ্ছা আপনি প্রশ্নটা করছেন যে আপনার যে রোগীটা ইনসুলিন নিতে পারছে না তাই তো বা নিতে চাচ্ছে না আচ্ছা আমি এখানে প্রথমে আপনাকে একটা কথা বলেছি যে আপনি ইনসুলিন নিলে যে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হবে এরকম কিন্তু আপনার এখনকার স্টাডিগুলো বলে না ঠিক আছে আপনাকে অবশ্যই চারটা ডি মানতে হবে ডায়েট ডিসিপ্লিন ড্রিম অ্যান্ড ড্রাগ আমরা কিন্তু ড্রাগটাকে কখনোই এক নম্বরে বলি নাই আমরা প্রথমে যে ডায়েট বলেছি কোনো রুগী যদি আমি যেভাবে ডায়েটটা বলেছি সেভাবে ফর্ম করে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট যদি ঘাম ঝরায় আপনার সপ্তাহে তারপরে আপনার একটা ভালো ঘুম ঘুমায় ছয় ঘন্টা যদি ঘুমায় ঠিক আছে তার সাথে যদি ইনসুলিনটা যেটা রিকমেন্ডেশন ডোজ ঠিক আছে ওইটা যদি আপনার ইউজ করে আশা করি কমবে এখন আপনি বললেন যে ইনসুলিনটা আপনার ইনসুলিন ছাড়া তার কমে না সেক্ষেত্রে তো আসলে করণীয়টা তো আর কিছু নেই পেশেন্টকে আসলে বুঝিয়ে আপনার কাউন্সিলিং করতে হবে যদি আপনার ওরাল হাইপোগ্লাসিমিক এজেন্ট ফেলিয়ার হয় সেক্ষেত্রে তো আসলে ইনসুলিন ছাড়া কোনো উপায় নাই যদিও আপনাদের জন্য কিছু কিছু চমকপ্রদ কিছু কথা আছে যে আমাদের অলরেডি পাইপলাইনে ইনসুলিন ইনহেলার কিন্তু অলরেডি চলে আসছে ঠিক আছে আগামী আপনারা হয়তো এ বছরই অলরেডি পেতেন কিন্তু কোভিডের কারণে এটা আসলে একটা বড় প্রবলেম হয়ে গেছে তো এরকম কিছু পাইপলাইনে আছে নতুন নতুন কিছু জিনিস নিতিন নতুন নতুন কিছু মাধ্যম ওইগুলো যখন আসবে আমার মনে হয় পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আসলে এটা একটা সুফল বয়ে আনবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেটা দেখেছি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু আসলে ইনজেকশন ভীতি আছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের যে রুগীদের ইনসুলিনের উপরে এক ধরনের কুসংস্কার আছে যে ইনসুলিন একদম মৃত্যুর আগে দিতে হয় ইনসুলিন মরে যাবে এরকম অনেকগুলো ব্যাপার আছে আপনাকে ফার্স্টে ইনসুলিন কিভাবে দেয় কেন দেয় প্রতিটা জিনিস যত যখন আপনি একটা এক্সপ্লেনেশন করেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো চলে যাবে আমাদের একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের আসলে আমাদের রুগীগুলো এত বেশি আমাদের ডাক্তারদের আসলে হিমশিম খেয়ে খাইতে হয় তো যদি এগুলো কাউন্সিলিং করে দিয়ে দেওয়া যায় তো প্রপারলি টাইম নিয়ে তাহলে মনে হয় আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তাহলে এই সমস্যাগুলো কিন্তু রুগীদের হতো না এটা আসলে আমাদের যেহেতু আমাদের ম্যান পাওয়ার কম তার জন্য আসলে এই সমস্যাগুলো আমরা পেশেন্টদেরকে সময় নিয়ে বোঝাতে পারি না বা বোঝানোর সময়টা থাকে না যার জন্য এই প্রবলেমগুলো হয় তবে আপনার ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় পোর ডি আপনাকে মেনটেন করতে হবে যদি কোনো কারণে যদি আপনার উনি ইনসুলিন নিতে না চায় সেক্ষেত্রে যদি ওরাল হ্যাপোনিউসিড ফেলও না হয় সেক্ষেত্রে ওরাল হ্যাপোনিউসিড আপনি দিতে পারেন আর ইন দ্য মিন টাইম যদি আপনার অলরেডি যে আপনি ইনসুলিন যেটা আপনার অলরেডি ইয়াতে আছে ওইটা যদি আপনার মানে পাইপলাইনে আছে সেটা যদি আপনার পাইপলাইনে থেকে যদি অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় তখন আপনি সুন্দর করে এটা ইউজ করতে পারবেন তো আশা করি আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি স্যার যে সব পেশেন্ট প্যারালাইজড তাদের ক্ষেত্রে তো ফোর ডি মানে মেনে চলাটা সম্ভব না হুম হুম 
সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনার ইনসুলিনটা দিতে হবে আমি তো একটা কথা প্রথমেই বলি এভরি পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ঠিক আছে আমি রহিমের চিকিৎসা করিমকে দেওয়া যাবো না করিমের চিকিৎসা রহিমারে দিতে পারবো না রহিমার চিকিৎসা কল্পনারে দিতে পারবো না এটাই বাস্তবতা ঠিক আছে এভরি পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল আমরা গাইডলাইন বা আমাদের যে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল গুলো বলা হয় কিন্তু লাস্টে একটা কথা হয় যে ট্রিটমেন্ট করবেন আপনার প্রজ্ঞার উপরে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কি করি যে পেশেন্ট গুলো হচ্ছে আপনার মনে করেন আপনার প্যারালাইজ হয়ে আছে সুগার অনেক বাড়াতে ওদেরকে আমরা কি করি সাধারণত বলি আপনি হসপিটালে ফোন যদি একদম মানে ঝুঁকিটা বেশি থাকে একদম আনকন্ট্রোল আমাদের হাতে ইনসুলিন পাম্প আছে ইনসুলিন সিরিঞ্জ পাম্প আছে কত কিছু করা যায় এখন অনেক কন্ট্রোল করে ইভেন আপনার চাইলে কনভেনশনাল ওয়ে তো করা যেতে পারে মাইক তো বুলেট দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে ইনসুলিনটা হচ্ছে বেস্ট অপশন ইনসুলিন ছাড়া আসলে উপায়টা থাকে না আশা করি আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন জি স্যার थैंक यू আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সাধারণত যে হাই ফ্যাটি ইনরিচ কিছু ডায়েট আছে অনেক কিছু আপনার দেখবেন অনেক ধরনের ওয়েল আছে আপনারা অনলাইনে সার্চ করে আপনি দিতে পারেন মাস্টার ওয়েলটা আপনি ইউজ করতে এখন জিনিস হচ্ছে ইনগ্রিডিয়েন্টটার উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে আপনি অনলাইনে আপনি গুড অয়েল বেড অয়েল অনেক কিছু পাবেন এটা সার্চ করলে তো আসলে মাস্টার ওয়েল দিয়ে আপনার কথার ক্ষেত্রে কতটুকু আপনার ইনগ্রিডিয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে মূলত আপনার এটা ব্যবহার করবেন এটা কতটুকু ইয়া হয় আমি এই মুহূর্তে আসলে ক্যালকুলেশনটা আমার মনে নাই আপনার ডায়েটের যদি ইনগ্রিডিয়েন্টটা দেখতে পেতাম দেন আমি আপনাকে বলতে পারতাম তবে আপনার সাথে যেটা বলা হয় সাধারণত এভাগোটো ওয়েল কোকোনাট ওয়েল এগুলো কিন্তু ভালো ঠিক আছে অর্থাৎ আপনার এক্ষেত্রে যেখানে হচ্ছে ফ্যাটি ডায়েট গুলা যেগুলো হচ্ছে ওমেগা থ্রি রিচ কিছু ডায়েট বা ওয়েল আছে ওইগুলো খুব খুব ভালো তো ওইগুলো ইউজ করলে বেটার আমার মতে তবে সবকিছু ডিপেন্ড করবে আপনার ইনগ্রিডিয়েন্টটা কেমন ঠিক আছে ওইটার উপর বেসিস করে সবকিছু আচ্ছা <laughs> আমি বললাম যে যতগুলো এখানে অয়েল আছে সবগুলোই হচ্ছে মেজরিটি হচ্ছে ভেজিটেবল অয়েল সোয়াবিন অয়েল বলেন মাস্টার্ড অয়েল খারাপ <laughs> মূলত হচ্ছে আমার গুড ওয়েল যেটা আছে গুড ওয়েল যেখানে বেশি পরিমাণ থাকবে সেটাই হচ্ছে আপনার জন্য সেফ জি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার স্যার আরেকটা क्वेश्चन ছিল ডাজ ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং হেল্প টু লুজ ওয়েট ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এ কি ওয়েট লুজ হয় কিনা স্যার 
फास्टिंग क्षेत्र प्रमोट करें मुद्रा सबा देखी चिंता जी सर असंख्य धन्यवाद सर सर इंटरमिडिएट फिंग नर्मल फास्टिंग करी रमजान की रमजान मासिंग कर साधारण खाने तो रमजानसमी क्षेत्र मध्यम नाम
খাবার দাবার কমিয়ে ফেললো বা হচ্ছে সে এক্সপ্রেস করলো তার সাথে সাথে সে রোজা রাখতো এই জিনিসটা মানে সে পয়েন্ট আউট করে যে যারা আমি রোজা রাখার মাধ্যমে আমি আমার ওয়েটটা কমে এসছি তো এইটা স্যার হচ্ছে এটার ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলতেন যে লাইক আমরা তো রমজান মাসেও রোজা রাখি তিরিশ দিন আমি এখানে আপনাকে একটা কথা আমি আমি ফার্স্টে কেন এই সাইকেল গুলো আপনাকে শো করলাম কারণ মূল জিনিস কিন্তু এই সাইকেল গুলা আপনার ওয়েট লস করার কিন্তু এই সিস্টেমে কিন্তু হয় ঠিক আছে কিন্তু রমজান মাসের ক্ষেত্রে ওয়েট লস হয় ডেফিনেটলি হয় কারণ কি আপনি বারো চোদ্দ ঘন্টা ধরে ফাস্টিং করতেছেন আপনি শক্তি পান কথা বুঝতে পেরেছেন তো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ওজন কমে কিন্তু ওইখানে কিন্তু ওই একই জিনিস কথা হলো আপনার ওয়েটটা কমে কিভাবে হয়েছে গ্লাইকোজেনটা আপনার শক্তি দিবে সাথে ওয়াটার লস হচ্ছে এইভাবে কিন্তু ওয়েট কমতেছে শুভঙ্করে ফাঁকি কিন্তু ওই জায়গাটায় কিন্তু এই জিনিসগুলা কিন্তু আসলে হাতে কলমে কেউ দেখায় দেয় না আপনার এভাবে হচ্ছে যারা ওয়েট লস করে আমি আসলে যদি ওনারা যদি আসলে একটু এক্সপ্লেন করে বলতো যে এভাবে এভাবে হয় তাহলে জিনিসটা আরো ভালো হতো ঠিক আছে কিন্তু গাইডলাইন বলেন রেফারেন্স বলেন মেকানিজম বলেন এটাই হচ্ছে বডির মেকানিজম এটাই বডির রেফারেন্স ধন্যবাদ স্যার আপনার এই क्वेश्चन आंसर দেওয়ার জন্য স্যার আমরা যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি আসি যে সাধারণত আমরা যেটা দেখি যে লাইক অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে ডায়াবেটিক্স আপনার হচ্ছে ওষুধ ছাড়া সে ঠিক হয়ে যাচ্ছে প্রেশারের হচ্ছে দেখা গেছে যে আহ ওষুধ ছাড়া ঠিক হয়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন রোগ সে বলতেছে দাবি করতেছে যে ওষুধ ছাড়া ঠিক হয়ে যাচ্ছে এই যে দাবি গুলো যে একটা মানুষ করতেছে এবং এটার কারণে দেখা গেছে যে আপনার অনেক পেশেন্টরা বা হচ্ছে অনেক নন মেডিকেল পার্সন বা হচ্ছে মেডিকেল পার্সনরা দেখা গেছে তারা এটা ফলো করছে তো পরবর্তীতে আপনার হচ্ছে স্যার এই যে ইফেক্টটা আসলে এখানে মেডিসিন ছেড়ে দিচ্ছে মানে এমন একটা দেখা যাচ্ছে যে মানে কিটো ডায়েট করতেছে কিটো ডায়েটের কারণে আমার সমস্ত রোগ থেকে আমি হচ্ছে বেঁচে যাচ্ছে এইটার ব্যাপারটা আপনি কি বলবেন লাইক আমার কাছে যদি ধরেন একজন পেশেন্ট ধরেন হচ্ছে একজন আসলো সে একটু দাবি করছে যে আমি কিটো ডায়েট করি তো কিটো ডায়েটের মাধ্যমে আমার হচ্ছে আমার ওয়েটও কমেছে এবং হচ্ছে সাথে সাথে আমার বিভিন্ন যে ওষুধগুলো খেলতে হয় এটা করে যাচ্ছে আমাদের সাধারণত কিটো ডাইট এর সাইড ইফেক্ট সাধারণত দু সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ পর পরে পরেই কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ওই যে ব্যাপার যে সাইড ইফেক্ট গুলো হচ্ছে তখন কি হয় যেমন আমি আমার প্র্যাকটিস আমি বলি আমার নিজের ভালো তো করছেন তো ভালো আমি সবসময় সবকিছু পছন্দ করি হ্যাঁ ভালো করছেন করছেন তো স্যার এখন তো আমার নতুন সমস্যা কি সমস্যা হয়েছে স্যার আমার না প্রচুর পরিমাণ ব্যথা শুরু হয়েছে পেটে আচ্ছা ঠিক আছে তাকে মনে করেন দিলাম বা ইউরিন দিলাম আলট্রা করলাম দেখা যাচ্ছে তার প্যান্টিয়াসটা ইনফ্লেটেড হয়ে বসে আছে তো জিনিসগুলো দেখেন 
যারা প্রমো যারা মনে করেন যারা আপনার এই ব্যাপারগুলো এগুলো আপনাকে কাউন্সিলিং করতে হবে কাউন্সিলিংটা কিভাবে অ্যাডভার্স ইফেক্টগুলো আপনাদেরকে শোভ করতে হবে এটা এটা হচ্ছে এই যে আমি দেখেন আমি আজকে আপনাদেরকে একটা কথা বলছি যে আমি অ্যাক্সিস যদি চাই আমি আমার আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা আমি দিয়ে দিব কেন দিব কারণ হচ্ছে আপনার এখানে মধ্যে আমি দুটা জিনিস দেখাই দিই দুইটা না অনেকগুলা স্টাডি আমি দেখাইছি কিন্তু দুইটা জিনিস আলাদা করছে একটা হচ্ছে পঁচিশ বছরের একটা গবেষণা আর হচ্ছে এগারো বছরের একটা গবেষণা আপনারা যেটা করবেন যারা এই ধরনের মানে মানুষ বুঝতে চায় না বা এই ধরনের ইয়াটা আপনার যে বিজ্ঞানীরা যে পঁচিশ বছরের গবেষণা এগারো বছরের গবেষণা আছে আপনার গবেষণাটা দেখাই দিবেন ঠিক আছে যে এরকম হচ্ছে এরকম হচ্ছে এখন আপনি চিন্তা করেন আপনি কি মরবেন না বাঁচবেন না ওজন কমাবেন সিদ্ধান্ত ওনাদের উপর ছেড়ে দিবেন কথা বলছেন আসলে এই ব্যাপার সমস্যাটা হচ্ছে যে মুদ্রার এপিটের জিনিসগুলো আমাদের শো হচ্ছে কিন্তু মুদ্রার ওপিটা যে অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলা এটা কিন্তু শো হচ্ছে আমি এমন অনেককে চিনি অনেককে জানি যে যারা কিছু ডাইট করার পর পরবর্তীতে মেজো র্যানাস্টোন থেকে শুরু করে অনেক প্রবলেম পড়ছে গনস্টোন থেকে শুরু করে হয় না এরকম কোনো কথা নাই ইভেন আপনার ইনস্টেজ র্যানাল ডিজিজ পর্যন্ত হয়েছে তো যেটা হচ্ছে আসলে কি ওই প্রমোট গুলো আছে যেনা যারা প্রমোট করেন ওনার এই ব্যাপার গুলো আসলে পরবর্তীতে শো করে না যে মনে করেন রহিম সাহেব দুই সপ্তাহে ওজন কমাইছেন দশ কেজি রহিম সাহেবের পনেরো বছর পরে আর মানে পনেরো দিন পরে বা তিন মাস পরে রহিম সাহেবের কি অবস্থা এটা কিন্তু সব হয় না যেমন আমি আমার নিজের একটা এক্সাম্পল দিই আমার মনে এটা আপনাদের ক্লিয়ার হবে আমার কিন্তু ফ্যামিলিগত ভাবে আমার ডায়াবেটিসের হিস্ট্রি আছে ঠিক আছে আমার কিন্তু ফ্যামিলিগত ডায়াবেটিস হিস্ট্রি আছে ইনফ্যাক্ট আমার আছে ফ্যাটি টাইপ রেস্ট্রি হয়ে গেছি তো আমার ট্রিটমেন্ট আমি একজন হ্যাপাটোলজি স্যারের সাথে কথা বললাম ইনফ্যাক্ট আমার ট্রিটমেন্ট ম্যাক্সিমাম আমি করেছি তারপর স্যারের সাথে কিছু কনভারসেশন করে আমি আমার মতো করে ক্যালোরি ডায়েট করেছি আমার ও আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমার ওজন আগে ছিল একশো সাত কেজি আমার ওজন এখন নব্বই কেজি আমি কিন্তু কোনো কিটন ফিটন কিছুই করিনি আমি ক্যালোরিটা খালি কমিয়েছি ঠিক আছে আমি কিন্তু দিব্যি আমার এখন সতেরো আঠারো কেজি আমি ওজন কমাইতেছি তো আমি তো দিব্যি সুস্থ আছি তো এভরিথিং ডিপেন্ড আপনার অনেক পেশেন্টে ওয়েট লস করতে চায় আপনার যেটা করতে হবে যে যেটা আমি বললাম আপনার বডি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যত কেউ যতটুকু আপনার ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট তার সাথে পাঁচশো কমাই দেন দুইশো কমাই দেন তিনশো কমাই দেন কিন্তু তিনশো টাকা ব্যালেন্স ডাইট ভাবে করবেন আর এভিডেন্স দেখাবেন যখন যারা এগুলো বলে আপনার কিছু বলবেন না তাকে ওয়েলকাম করবেন কারণ উনি তো ব্যাপারটা জানে না দেখে এটা মূলত হয় আপনি জাস্ট রেফারেন্স গুলো দেখাই দিবেন কি কি রিসার্চ আছে রিসার্চ পেপার গুলো শো করাই দিবেন যখন রিসার্চ পেপার রেজাল্ট পাবেন তখন ওনারা আসতে সুন্দর মতো ওনারা নিজেরা নিজেরা সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলবে তো এটা একটা গুড অপশন হতে পারে পুষ্টিবিদের কাছে যেত মানে নিউট্রিশনিস্টের কাছে তো তারা কিন্তু দেখা গেছে যে একটা সময় কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে হচ্ছে তারা ওয়েট কমাচ্ছে বা হচ্ছে ওয়েট কমাইছে তো যখন দেখছে যে এই কিটো ডায়েট এর মাধ্যমে খুব অল্প টাইমে এটা করছে বা হচ্ছে তাদের ওয়েট গুলো কমে যাচ্ছে তো স্যার আপনার সেশন এখন তো অনেকে দেখবে এবং ভবিষ্যতে অনেকে ইনশাল্লাহ এখন অনেকে দেখছে এবং ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ অনেকে দেখবে তো স্যার আপনি কি বলেন যে হচ্ছে কিটো ডায়েট এর জিনিসটা ফলো না করে একজন কেউ যদি সত্যিকার অর্থে তার ওয়েট কমাতে চায় তাকে কি একজন নিউট্রিশনিস্ট এর কাছে কি যাওয়া উচিত আচ্ছা আমি একটু আপনার বলি আমি একটা সুন্দর কোশ্চেন করেছো আমি একটা কথাই বললাম যে আমার আমি কিন্তু প্রথমে আমার নিজেকে দিয়ে একটা এক্সাম্পল আপনাদের সবার সামনে আমি শো করে দিয়েছি কেন করেছি এটাই আমার মনে হয় আপনাদের একটা বড় আপনাদের এক্সাম্পল হতে পারে যে আমার একশো সাত ছিল আমার এখন নাইনটি কেজি আমি সতেরো কেজি লুজ করেছি আমি কিভাবে করেছি আমি কিন্তু ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট যেহেতু মনে করেন আমি পাবলিক হেলথের লোক তো আমার এগুলো প্লাস হচ্ছে আমি ডায়াবেটোলজি নিয়ে প্র্যাকটিস করি তো আমার আসলে ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট এগুলো নিয়ে আমার ডেলি কর্মকাণ্ড এগুলো তো আমার এগুলো ভালোভাবে জানতে হয় নিউট্রিশনিস্টটা কি করে তারা আপনার বডি ওয়েট অনুযায়ী বিএমআই টিএমআই দেখে আপনার কতটুকু ওয়েট আছে সে বা কতটুকু আপনার সরি আপনার কতটুকু ক্যালোরি লাগবে সে অনুযায়ী কিন্তু আপনার ডিভাইডেশন করে দেয় ঠিক আছে এবং সে ততটুকু আপনি খেতে বলে এতে কি আপনার ওয়েট লসতে হচ্ছে তো আমি কিন্তু বলবো হ্যাঁ আপনি অবশ্যই নিউট্রিশনিস্টের কাছে যাবেন যেমন আমি একটা নর্মালি বলি সাধারণত আপনার বার্ডেম বা কর্পোরেট হসপিটাল গুলাতে যখন আপনারা যাবেন দেখবেন যে এখানে ওইখানে কিন্তু আলাদা ডায়েটল একজন ডায়েটিশিয়ান থাকে যেমন আমি ফর্টি যে জব করতাম ফর্টি থার্টি ইনস্টিটিউটে তো আমি যেটা হচ্ছে আমি তো এক্সট্রা ডায়াবেটোলজি প্র্যাকটিস করতাম তো দেখা যেত আমরা ডায়াবেটিক আমার কাজের সাথে ডায়াবেটিস পেশেন্ট থাকলে আমরা সাধারণত বলতাম যে আপনি অমুক সাহেবের ম্যাডামের কাছে অমুক রুমে যান
ঠিক আছে তাহলে কি আমরা কিন্তু সেই পরিমাণ খেতে পারি না আরেকটা জিনিস আমি সাধারণত বলতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে আপনাদের ক্লাসের মাধ্যমে বা আপনার ইয়ার মাধ্যমে যে আমাদের কখন আমাদের খাওয়াটা বেশি খাই আমরা এক নাম্বার আমরা বেশি খাই যদি আমরা টিভি দেখে দেখে খাই তাহলে কিন্তু আমরা বেশি খাই আর একটা জিনিস আছে আমরা অনেকে যেটা হচ্ছে খুব দ্রুত খাই দ্রুত খাইলে কি হয় আমরা কিন্তু চিবি চিবি খাই না তাতে আপনার স্টোমাকে গিয়ে স্টোমাক কিন্তু নেগেটিভ ফিডব্যাকের মাধ্যমে আপনার হাইপোথ্যালামাসকে জানাইতে পারে না যে সে বেশি খেয়ে ফেলছে তো এইটা একটা ব্যাপার প্লাস এখন তো অ্যাপ টেপ কতগুলো চলে আসছে ঠিক আছে আপনি টিপ দিলেন এখনই চিকেন ফ্রাই চলে আসছো আপনি টিপ দিলেন আপনার চাইনিজ খাবার চলে আসো তো এইগুলা কিন্তু আপনার রেস্টিড করার দরকার আছে তবে অবশ্যই যেটা আমি বলবো সেটা ডায়েটিশনের নিউট্রিশনের অবশ্যই দরকার আছে কারণ আপনার শরীর অনুযায়ী আপনার কতটুকু রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা আপনার ঠিক করে দিতে হবে এবং এতে কিন্তু যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে তো আমার মনে হয় এটা একটা গুড অপশন হতে পারে আশা করি আমি প্রশ্নের জবাবটা দিতে পেরেছি ধন্যবাদ স্যার परिप्रेक्षे अपने जुक्तिगत भाव मैं देखी से चिंता कर सकाल बेला खाब এবং হচ্ছে আমি দুপুর বেলা একটু কম খাবো রাত্রে বেলা খাবো এটাও কি স্যার হচ্ছে আপনি এটার উপরে কতটুকু মানে কতটুকু মনে করেন যে এই এই জিনিসটা ফলো করলে কি হবে বা তার জন্য অনেকটা তো স্যার এটা হচ্ছে কিটো টাইটের মতনই পড়তেছে যে সে দেখা গেছে যে সকালবেলা খুব বেশি খেলো আচ্ছা ঠিক আছে সে দেখো দুপুর বেলা একটু কম খেলো এবং হচ্ছে রাতের বেলা আরো কম খেয়ে ফেললো অথবা খেলোই না তো এটা আপনি কি যুক্তি বলেন আচ্ছা আমি এবার একটা কথা আপনি বলি আমার এই কথা বলার পরে আমার কে এমন আছে মাইরো দিতে পারে একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে আমরা জানেন আমরা ফার্স্টিং ব্লাড সুগার টুয়ার্স আফটার ব্লাড সুগার আমরা করতে বলি ঠিক আছে কি জন্য বলি কখনো আপনারা চিন্তা করেছেন কারণ হচ্ছে আপনি যখন আপনার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যাবেন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আপনারা দেখবেন ওদের কিন্তু মেইন ডায়েট হচ্ছে আপনার সকালবেলা আর আমাদের দেশের আমরা মেইন ডায়েটটা সাধারণত আমরা দুপুরবেলা খেয়ে থাকি ঠিক আছে এটি কিন্তু মাথায় রাখবেন সাধারণত সেক্ষেত্রে আপনারা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যখন টুয়ার্স আফটার ব্রেকফাস্টের যে ইনফরমেশনটা আসবে বাংলাদেশে টুয়ার্স আফটার ব্রেকফাস্টে কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা সেরও লেভেলে আসবে না যদি আপনি বাংলাদেশে টুয়ার্স আফটার লাং করতে পারেন লাঞ্চে করতে পারেন তখন কিন্তু একটা ইনফরমেশন আসবে এখন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যেটা বললেন আপনি কিটো ডাইটের ব্যাপারে যেটা বললেন যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি কিন্তু যখন ফার্স্ট ডাইট যেটা যেটা হচ্ছে মর্নিং এর ডাইটে কিন্তু অনেক খাবার খায় যেটা আমি কিন্তু আমার প্রথমে শুরুতেই বললাম যে সকালে খাবেন রাজার মতো দুপুরে খাবেন রাজকন্যার মতো রাতে খাবেন ফকিরের মতো ঠিক আছে ওইখানে কিন্তু কোনো রেস্ট্রিকশন থাকে না ঠিক আছে কিন্তু দুপুর বেলা দেখেন একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে কিন্তু চলছে স্যান্ডউইচের মধ্যে কি শুধুমাত্র আপনার কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট আছে আপনার কি শর্করা নাই অবশ্যই আছে কারণ আপনার ব্রেড আছে না তো এখানে এটাকে আমরা কিটো বলতে পারি না কারণ কিটো বলতে সে তখনই বোঝাবো যখন কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ টেন পারসেন্ট বা টেন পারসেন্ট কম হয় যদি আপনার সারাদিনের খাবারে আমাদের সাধারণত আমরা বলি ফিফটি পারসেন্ট কার্বোহাইড্রেট আমাদের খাবারে থাকতে হবে যদি আপনার সারাদিন খাবারে দেড়শো গ্রাম খাবার আপনার যদি কার্বোহাইড্রেট থাকে তো আপনি কোনো অ্যাঙ্গেল দিয়ে তো বলতে পারবেন না যে আপনি আপনি এটা কিটোর মধ্যে গিয়েছে মানে কিটো হলে আপনার শর্করা থাকতেই পারবেন বা শর্করা অ্যামাউন্টটা টেন পারসেন্ট নিয়ে আসতে পারবে বা অনেকে তো এন্ডারসাইজ করে ওইটা ফাইভ পার্সেন্টও নিয়ে আসে যেটা আমি আজকে শো করে দিয়েছি তো ওইটাকে ওই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারবেন যখন কার্বোহাইড্রেট টেন কিন্তু যেটা আপনি এখন বললেন বা প্রচলিত যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে হয় ওইটাতে আপনি কখনোই টেন পারসেন্ট থাকে না তো ওইটাকে আমরা আসলে কিটো বলতে পারি না আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব তো দিতে পেরেছি ধন্যবাদ স্যার স্যার দেখা গেছে যে যারা মেডিকেল প্রফেশনে আছে বা মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা আছে বেসিক্যালি তাদের খাবারের যদি জিনিসটা দেখেন যে হচ্ছে তারা দেখা গেছে যে সকালবেলা অনেক সময় মানে যারা পড়াশোনা রাত্রেবেলা করার কারণে এরকম ভাবে হচ্ছে চলে গেল সকালবেলা কিছু না খেয়ে এবং সারাদিন সে না খেয়ে এরকম ভাবে দুপুরবেলা একটু মানে হেভি মানে খাবার নেওয়ার পরে এবং ঘুমায় গেল এবং হচ্ছে দেখা গেছে রাত্রেবেলা একটা অনেক সমস্যা আছে বহু সমস্যা আমরা রুগীদেরকে ওষুধ দিতে চাই আমরা রুগীদেরকে প্ল্যান বলি ওই প্ল্যান পড়ি কিন্তু আমরা ঠিক মতো খাই না এই যে যত্নটা আমরা নিতে পারি না 
এটা অনেকাংশে বলতে গেলে একজন ডাক্তার যে পরিমাণ সেবা দিচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমার তো মনে হয় আমাদের পৃথিবীর সকল মানুষের এই মুহূর্তে সব দেশ তো সেলুট করে আমার তো মনে হয় আমাদের প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে সেলুট করতে হবে ডাক্তারদেরকে দিয়ে কোভিড সিচুয়েশনে যারা পিপিএ পড়ে থাকে তারা তো না খেয়ে থাকে পস্তাপ করবে ইউরিন পাস হবে ডেফিকেশন হবে দেখে ওনারা ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে না এরকম অসংখ্য আছে এখন এটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা ব্যাপার যেটা হচ্ছে আমরা আসলে নিজেদের দিকে আসলে তাকাচ্ছি না এই তাকানোটা খুব দরকার সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা অবশ্যই তিন বেলা ডায়েট আপনার খাবার এটা আপনাকে অবশ্যই সম পরিমাণ খেতে হবে এবং খাবারটা অবশ্যই ব্যালেন্স হয়ে খেতে হবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা জানি আমরা অফিস সাধারণত আমাদের নয়টা আটটার মধ্যে মেডিকেল কলেজে যেতে হয় যারা আমরা মেডিকেল কলেজের টিচার আছি অবশ্যই বলবো আমরা ম্যাক্সিমামে কিন্তু ছয়টা বা সাতটায় উঠে যাই এবং স্টুডেন্টরা একটু আসলে রাতে জেগে পড়াশোনা করবে এটা আমি বলবো যে তোমরা সন্ধ্যা ছয়টায় উঠে যাবা সন্ধ্যা আরে সকাল সকাল ছয়টায় ঘুমটা ভেঙে উঠে যাবা দেওয়ার পরে প্রেটে করে দেন হচ্ছে তুমি অবশ্যই তুমি খাবা এবং খাবারটা আমি একটা কথা সবসময় বলি ইভেন আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে কাউকে যদি কোনোদিন শুনি যে তুই পরীক্ষা দিতে আসছিস খাবার না খায় তাকে কিন্তু আগে বকা দিই ঠিক আছে মাঝে মাঝে চেষ্টা করি তাদেরকে বকে যাদের ক্যান্টিন থেকে খেয়ে আসছে কারণ কি সকালবেলা ডায়েটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার দুগুস্তর বেড়ে যেতে হবে তো সেক্ষেত্রে আজকের আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই অবশ্যই সকালবেলা আপনি আপনার ডায়েটটা খেতে হবে আপনি হতে পারে আপনি আপনি রুটি খেয়েছেন হতে পারে আপনি নুডলস খেয়েছেন ওকে খান না আপনার সমস্যা নাই তো কিন্তু পরিমাণটা পরিমাণ মতো খেতে হবে কারণ আপনার বডি মাস ইন্ডেক্স অনুযায়ী আপনার যতটুকু দরকার সেটা আপনার খেতে হবে দুপুর বেলা আপনাকে অবশ্যই টাইম মতো খেতে পারবেন কিন্তু যদি কোনোখানে টাইম মতো যদি আপনি না খেতে পারেন অবশ্যই এর মধ্যে আপনি একটা নাস্তা বা স্ন্যাক্স আপনাকে খেতেই হবে এটা একটা রিকমেন্ডেশন করে দেয়া ইভেন আপনি ডায়েটিশিয়ানদের কাছে যান তারা কিন্তু সেম কথা বলবে বিকালবেলা আপনার হ্যাভি মিল আপনার আপনার খাওয়াটা আমি নিষেধ করব এই জন্য কারণ হ্যাভি মিল করে আপনি আসলে দেখা যাচ্ছে আপনি হঠাৎ করে একটু উইক ফিল করতে পারেন ঠিক আছে সাধারণত আমি একটা কথা আপনার একটু সেশন গুলায় বলি যে সাধারণত দুপুরবেলা যে পরিমাণ শর্করা খান রাতে একটু পরিমাণটা কম খাবার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনি একটু সতেজ সতেজ ফিল করবেন কারণ কার্বোহাইড্রেট একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কিন্তু আপনার লেথার্জি বা ফ্যাটিক করে ফেলবে ঠিক আছে তো আমি বলবো যে আপনি সব কিছু ব্যালেন্স হয়েতে খাবেন ঠিক আছে আমি যদি ব্যালেন্স হয়েতে খাই আমার সকাল দুপুর রাতে পরিমাণ মতো খাই আর আমরা যদি ওই প্র্যাকটিস করি যে খাবার রাতে খাবার পরে বিছানায় শুবো না দু ঘন্টা পর বা এক দেড় ঘন্টা পরে আমি ঘুমাবো তাহলে এটা গুড অপশন হতে পারে তবে কখনো যদি মিল যদি আপনি মেন মিল যদি না খেতে পারেন সেক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ মিল হিসাবে অবশ্যই আপনাকে কিছু স্ন্যাক্স হলো আপনার গ্রহণ করতে হবে এটা আপনার শরীরের জন্য ভালো এবং এটা আপনার শরীরের জন্য দরকার সবসময় তো আসলে অন্যের কথা ভাবা পাশাপাশি নিজের কথাও ভাবতে হবে ঠিক আছে আশা করি আমি আপনার প্রশ্নের জবাবটা দিতে পেরেছি তারা কিন্তু একটা কমন ডায়েট প্ল্যান হচ্ছে মেনে চলে যদি আমরা যারা ডিফেন্সে আছে তারা দেখা গেছে যে তারাও খাচ্ছে তারাও হচ্ছে আমি যদি স্যার হচ্ছে একদম নর্মাল একটা প্রশ্ন করি যারা ডিফেন্সে আছে তারা কিন্তু অনেক খায় মানে আমার বা হচ্ছে কম খায় যাই করে তারা এক্সারসাইজ করে তো এই ক্ষেত্রে কি স্যার হচ্ছে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ঠিক আছে তুমি যাই খাও তো তুমি যদি বেশি এক্সারসাইজ করো মানে আমি একদম নর্মাল একটা কোয়েশ্চেন বললাম কারণ এটা অনেকেই প্রশ্নটা করে থাকে যে তাহলে ঠিক আছে তুমি হচ্ছে এক্সারসাইজ করো মানে এইটার সাথে আপনি কি মতামত দিবেন এইটা একটা নর্মাল একটা একটা সুন্দর কোশ্চেন করেছে আমি চাচ্ছিলাম এই কোশ্চেনটা আমাকে কেউ করুক যেমন আমি সাধারণত বলি যে আপনার ব্যালেন্স হয়ে থাকেন মাঝে মাঝে আমরা দাওয়াত টাওয়াত বা আমার নিজের যেটা করি আমি সাধারণত বাইরে যখন দাওয়াত খাই এরপরে এসে কিন্তু আমি এক্সারসাইজ করি আমি ডেইলি কিন্তু এক্সারসাইজ করি এখন যেটা আমি বললাম বা আপনি যে খাবারটা খাচ্ছেন তো অবশ্যই পালন করতে হবে যেমন যেটা আমি বললাম একটু আগে রিয়াদ কোশ্চেনটা করেছে মেরিটারিতে বলেন ওরা প্রচুর খায় আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে ক্যাপ্টেন মেজর আছে আমি নিচে চোখে দেখছি ওরা ইচ্ছা মতো ধাপটাই খায় কিন্তু ওদের কিন্তু আপনার লিনে তিন কারণ কি ওরা প্রচুর এক্সারসাইজ করে সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো এক্সারসাইজের কোনো বিকল্প নাই আর একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের দেশে সকালবেলা ঘুম থেকে বের হলে দেখবেন যে অনেকে হাঁটে কিন্তু হাঁটাটা কিসের জন্য হাঁটতেছে ওরা ম্যাক্সিমাম যদি জিজ্ঞেস করেন বলে যে আমি ডায়াবেটিস হয়েছে এই জন্য হাঁটি কিন্তু আমি এমন একটা পার্সনকে খুঁজে পাই না যে আমি প্রিভেনশনটা করার জন্য ডায়াবেটিস বা আমার অন্যান্য ডিজিজটা প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে আমি হাঁটতেছি যদি আমরা সেটা করি বা এই প্র্যাকটিস যদি করি তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা গুড অপশন এটা প্রিভেনশন লেভেলে এটা
আপনি যদি ওই সেশনটা আপনি দেখে থাকেন আপনি এখানে শুধু থার্ড ইয়ার না এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে পর্যন্ত আমার অনেক ইনফরমেশন আছে যেটা এবার অনেক রিসার্চের অনেক কথাগুলো আমি ঝুঁকিয়েছি ডায়াবেটিসটা আপনার আশা করি ওই ভিডিওটা দেখলে আপনাদের হেল্প হবে আর ফুড ইন নিউট্রিশন যেহেতু আপনারা বলেছেন অবশ্যই আমি এটা আমার মাথায় রইল হয়তো আমরা সামনে আমরা এক্সেসের সাথে কথা বলি এই ধরনের একটা সেমিনার আমরা বা ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে আমরা অবশ্যই চিন্তা করব তো থ্যাঙ্ক ইউ আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য उपस्थापन कर मीडिया फलश्रुति मतमत की प्रचार करा उचित प्रचार माध्यम এওয়ারনেস ক্যাম্পের কোনো মানে কোনো বিকল্প আমি দেখতে পাচ্ছি না কারণ জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এটা এতটাই ভাইরাল হয়েছে কিটো ডাইটের ব্যাপারটা মুদ্রার এ পিটটা এতটা ভাইরাল হয়েছে মুদ্রার ওই পিটটাও সেরকম ভাইরাল করতে হবে যত মানুষের কাছে এসে পৌঁছাবে তত ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হবে সো আমি এটাই বলবো সেটা হচ্ছে এওয়ারনেস ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইন ছাড়া কোনো কোনো কিছুই নাই এবং হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন আমরা এই ইনফরমেশনগুলো হাতের কাছে পাচ্ছি যারা এগুলো প্রমোট করছেন তারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিডিও করছেন এগুলো নিয়ে প্রমোট করছেন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে ওই ফলগুলো আপনি তখনই ভালো হবে যারা মনে করেন যে কিটো ডাইটের পরে যে সাইড এফেক্ট গুলা দু সপ্তাহ বা চার সপ্তাহ পরে হয় ওই সাইড এফেক্ট গুলা ওনারা যদি এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি ওনার প্রমোট করেন যে আমি এটা খাইছি খাওয়ার পর আমার এই অবস্থা হয়েছে চাক্ষুষ যখন এই প্রমাণগুলা যখন আপনি চোখের সামনে যখন আপনার ভেসে উঠবে বা এটা যখন আপনার সামনে আসবে আপনি ফেসবুক খুলে আপনি এটা এই ভিডিও পেলেন বা আপনি ইউটিউবে এই ভিডিও গুলা পেলেন তখন কিন্তু আপনি সচেতনা আসবে এটা সচেতনতা গ্রো করতে হবে এই গ্রো কিন্তু আমি একা করতে পারবো না আমাদের যদি যারা এইটা নিয়ে কাজ করছেন এই মুহূর্তে অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করছেন এটা যদি আমরা একটা মাস লেভেলে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এই যে ট্রেনটা এটা বন্ধ করা মানে সম্ভব হবে কারণ আমাদের মানুষ আমি একটা কথাই বললাম মানুষ কিন্তু তাৎক্ষণিক যে কোনো মানুষ ইভেন হচ্ছে আপনি যখন হসপিটালে আপনার কোনো রুগী আসে তারা চায় যে ডাক্তারের কাছে যাব এখন ওষুধ খাবো ভালো হয়ে যাবো তাদের এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় থাকে ঠিক আছে তো এই যে যে ব্যাপারগুলো এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো ক্লিয়ার করতে হবে আমার এটা বললাম যে মাস এডুকেশন হেলথ এডুকেশন হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ছাড়া এইগুলা প্রতিরোধ করার বিকল্প কিছু নেই কারণ এটা অলরেডি কিন্তু এটা হাতের কাছে মানুষের মাথায় ঢুকে গেছে যেমন আজকে যেরকম স্টেশন নিয়েছি এরকম স্টেশন যখন আমাদের আরো বিজ্ঞ স্যাররা নিবেন আরো সিনিয়ররা নিবেন 
আর যখন মনে করেন হাজার হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার পঁচিশ লাখ দুই পঁচিশ কোটি এরকম এইরকম পছন্দের পর্যন্ত যখন এই ইনফরমেশন যখন পৌঁছে যাবে তখন এই যে ট্রেন যারা করছে বা এইগুলো নিয়ে যারা আলোচনা করছে তখন আসতেই এই ফেড গুলা কিন্তু কমে যাবে কারণ আমাদেরকে এখন প্রমোট করতে হবে এই ব্যাপারী যে সাইড ফেড গুলা প্লাস যারা এই মেথড গুলো ইউজ করার পরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ইন্টারভিউ গুলো শো করা উচিত এবং এটা আমার মনে হয় একটা বেস্ট অপশন আমাদের দেশের মানুষদেরকে যারা কিছু ডায়েটের প্রতি আগ্রহী তারা সচেতন হওয়ার জন্য আশা করি আমি আপনার কথার জবাবটা দিতে পেরেছি আপনি দিয়েছেন হতে পারে যে তারা অনেক সচেতন এবং হচ্ছে করে তাহলে কি স্যার আমি যদি আপনার সেশনটা দেখে ওভারঅল যদি আমি যদি বলি যে হচ্ছে এখন থেকে আমি একজন নিউট্রিশনিস্টের কাছে যাব প্রথম যে হচ্ছে আমার ওয়েট যদি গেইন হয়ে থাকে এবং হচ্ছে সে যাই আমাকে দিবে ওইটা আমি ফলো করব এবং হচ্ছে আস্তে আস্তে আমার যদি ওয়েটটা কমে সেটাই আমার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট যদি আমি যদি একদম ওভারঅল আপনার এই সেশনটা থেকে যদি আমি একটা মূল থিম যদি ধরতে পারি অবশ্যই অবশ্যই আমি তো এটাই বলতে চাচ্ছি সাধারণত হাইপোথ্যালামাস প্রতি উইকে 1 পাউন্ড ওয়েট লস করার জন্য ফিট এখন হুট করে যদি মনে করেন আপনার কিটো ডাড়ি কি হয় হঠাৎ করে পাঁচ ছয় কেজি কমে গেছে দেন হচ্ছে যেটা হচ্ছে দু সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ পরে হঠাৎ করে হাইপোথ্যালামাস কি হলো সে হচ্ছে ডিসফাংশনিং শুরু করে দিল সিগন্যাল গুলো সে বুঝতেছে না যে এখন তো আগে তো একশো এক কেজি কমাতাম এক পাউন্ড কমাতাম এখন তো আমার চার কেজি যদি কমাচ্ছে তখন কি হঠাৎ করে অ্যাপিটেক সেন্টার বাড়াই দিয়ে ওজন গুলো বেড়ে যাচ্ছে তো ওই যে ব্যাপার গুলো এই ব্যাপার গুলোই কিন্তু মুদ্রা আমাদের কিন্তু শো করতে হবে আর একটা জিনিস বলি কিছুদিন আগে একজন অভিনেত্রী মারা গেছে কিটো ডাইট করে ঠিক আছে এটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু এটা নিউজ পেপার গুলোতে ভাইরাল হয়েছে তো বাইরের দেশগুলো কিন্তু এরকম হচ্ছে অনেকে মানে ফিটনেস মেনটেন করতে গিয়ে কিটো ডাইট করতে গিয়ে অনেকের অনেক সমস্যা হচ্ছে হয়তো অনেক কিছু আপনার নিউজে আসছে কিছু নিউজে আসছে না তো নিউজে যে ওই যে বললাম যে মুদ্রার ওপিড গুলা এগুলো শো করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত যে সাইড ইফেক্ট গুলা কারণ আমরা কিন্তু আমি অসংখ্য মানুষকে আমি দেখেছি যারা এটার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ওই যে বললাম এই যে ওনাদের যে ব্যাপার গুলা যেমন অনেকে যে সুস্থ হয়ে প্রমোট করে যে এখন যে ওনাদের সাইড ফেড ওনারা যদি এরকম প্রমোট করতো তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা বেস্ট অপশন হতে পারতো বা হতে হয়তো ভবিষ্যতে এটা হবে তো এই কামনাটাই আসলে করছি আমি ধন্যবাদ স্যার আশা করি সবাই সুন্দরভাবে উপভোগ করেছেন তো কারো যদি আসলে রাত হয়ে গেছে অনেক কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে হয়তো এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না অয়েল নি স্যার ডাইটারি ফ্যাক্টরি স্যার অয়েল যেমন স্যার স্পেশালি স্যার মাস্টার্ড অয়েল নিয়ে বলছিলেন স্যার তো স্যার মাস্টার্ড অয়েলটা অনেকে দেখা যায় যে ফ্যামিলিতে নরমালি কুকিং পারপাস অনেক বেশি প্রেফার করে বা রাইস ব্র্যান্ড অয়েল যেটা তো স্যার যদি মাস্টার্ড অয়েলের কথাটাই বলি স্যার আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে আমার ফ্যামিলিতে বিশেষ করে দাদুবাড়ি ফ্যামিলিতে সবাই গ্রামেও অ্যান্ড শহরেও যে সবাই এই যে ঘানি ভাঙানো যে তেলটা বলে স্যার ওটা অনেক প্রেফার তো স্যার এটার ক্ষেত্রে কি নিউট্রিশনের দিক থেকে স্যার কোনো যেমন ফুডের ব্যাপারে আমি নিষেধ করলাম কারণ কি আপনি দেখবেন সিঙ্গারা চমতা এগুলো কিন্তু একদম ডোবা তেলে করছে তো এগুলো কিন্তু হেলথ ইজ অনেক হেলথ হয়ে যায় তো এখানে গুড অয়েল যেগুলো যেগুলো আপনার আপনার জানেন যেমন আপনার যে মাস্টার্ড অয়েলের ব্যাপারটা যেটা বললাম ইনগ্রিডিয়েন্টসটা হচ্ছে ডিপেন্ড ঠিক আছে এটা এটা কিন্তু অনেকে বলা হয় যে মাত্র ইন্ডিয়া বেড অয়েলের মধ্যে অনেকে এটাকে ফেলে তো আমি সাধারণত যদি বলি সেটা হচ্ছে আপনাকে ওই অ্যাভোকাটো অয়েল কোকোনাট অয়েল এগুলো একটা গুড অপশন এটা ইউজ করতে পারেন অনেকে সূর্যমুখী অয়েলের কথাও বলে তো আসলে কি আমি এখানে ওই ইনগ্রিডিয়েন্টসের গুলার কথাই বলবো যে ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে আপনার হেলদি ফ্যাট যেগুলো র্যান্ডরিচ আছে ওই থ্রি র্যান্ডরিচ আছে ওই সকল ওয়েল নেওয়া উচিত 
ঠিক আছে আমি আসলে অন্য কোনো স্পেসিফিক ওয়েলের ব্যাপারে না বলাটাই আসলে ভালো হবে কারণ এটা আসলে একটা বেড ইম্পেক্ট পড়বে কারণ অনেকে ভাবতে পারে যে আমি আপনার কোনো ইয়াতে আমি প্রমোট করছি তবে আমি এখানে বলবো যে কোনো ওয়েলের মধ্যে আপনি ইনগ্রিডিয়েন্ট দেখবেন হেলদি ফেট কতটুকু আছে ঠিক আছে স্যাচুরেটেড ফেট পলিস্যাচুরেটেড ফেট মনোস্যাচুরেটেড ফেট প্রোটিন তারপর এগুলো আপনারা দেখবেন গ্লুকোজ কেমন আছে সব তার কার্বোহাইড্রেট কেমন আছে এটার উপর ভিত্তি করে দেন আপনি এইটা আপনি এই একটা করবেন তো আমি স্পেসিফিক আসলে অনলাইনে না বলাটা মনে হয় বেটার হবে আমার মতে ঠিক আছে আপনারা অনলাইনে সার্চ করে গুড অয়েল আপনার বেড অয়েল আপনারা কিন্তু অনেক কিছু পাবেন এগুলো হাতে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় ইভেন যারা পুরীর নিউট্রিশনের কথা বলেছেন ওইখানে কিন্তু আপনার গুড অয়েল বেড অয়েলের কথা কিন্তু আছে ঠিক আছে আশা করি আপনাকে প্রশ্নের জবাবটা দিতে পেরেছি ভাত এবং রুটি এই দুইটা এবং সুগার বাদে অন্য সবকিছু খাওয়ার কথা বলতে পারবো কিনা লাইক সে হলো যে ভাত এবং রুটি বাদ দিয়ে প্লান্ট সোর্স থেকে যদি কার্বোহাইড্রেটটা নেয় সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে কিনা মানে আপনি বলতেছেন যে রুটি রুটি কমায় দিবে আর হচ্ছে শুধু প্ল্যান সোর্স নিবে নাকি জি স্যার রুটি এবং ভাত রুটি আর ভাত কি কমায় দিবে না বাদ দিবে কোনটা স্যার ভাতটা কমায় দিবে রুটিটা একদমই বাদ আচ্ছা আমি আপনাকে কথা বলি এটা তো আলটিমেটলি কিটো ডাইটি আপনি করতেছেন কারণ এখানে অনেকে প্রমোট করে যে যে আপনার সবজি খেলে হয়ে যায় কার্বোহাইড্রেট থাকে কত परसेंट থাকে রুটি খাচ্ছেন না ভাত অল্প পরিমানে খাচ্ছেন তার মানে কি আপনার যদি দেখেন এখানে যদি আমি দশ হিসাব করি আর ওইখানে সারাদিনে আপনার মনে করেন টোয়েন্টি হিসাব করি আপনার থার্টি হচ্ছে তার মানে আমি কিন্তু একটা অলরেডি একটা স্টাডি দেখাই দিছি যে ফর্টি পার্সেন্টের নিচে যারা কার্বোহাইড্রেট খায় আর সত্তর পার্সেন্টের উপরে যারা কার্বোহাইড্রেট খায় তাদের কিন্তু মৃত্যু ঝুঁকি আছে দরকার হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তারা এরকম ডায়েট তারা সরাসরি কিটো ডায়েট বলছেন না এটাকে তারা বলছেন যে আমি কার্বটাকে কমায় দিচ্ছি না ওইটা ঠিক আছে আমাদের কিন্তু একটা মানে একটা মানে একটা থিওরি বলা আছে লো কার্বোহাইড্রেট হাই ফ্যাটি ডায়েট এরকম একটা কিন্তু থিওরি আছে নাই বললে ভুল হবে ঠিক আছে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট পরিমাণটা কোন অংশে আপনার 40 নিচে না ঠিক আছে আমি আপনাকে একটা কথা বলে দিছি যে আপনার ওজন কমাতে চান আপনি ডায়াবেটিক কন্ট্রোল করতে চান নো প্রবলেম ইটস নট এ ফ্যাক্ট কি করবেন আপনি পনেরোশো ক্যালোরি লাগবে সতেরোশো ক্যালোরি লাগবে মনে করেন আপনার আপনি পাঁচশো ক্যালোরি বাদ দিবেন কিন্তু বাকিটা আপনাকে ব্যালেন্স হয়েছে দিই আমি আপনাকে আমার নিজের উদাহরণ দিয়েছি যে আমার ফ্যামিলি কতভাবে উই আর সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস মেলাইটিস অ্যান্ড আই হ্যাভ অলরেডি মেটাবলিক অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ঠিক আছে আমি আমার নিজের ট্রিটমেন্ট নিজে করেছি এবং এটার ফলাফল আমি আপনাদেরকে বলেছি ঠিক আছে অ্যাট দিস মোমেন্ট আমার সুগার লেভেল অনেক বেশি ছিল এট দিস মোমেন্ট আমার সুগার লেভেল আমার ফোর পয়েন্ট ফাইভ থাকে খালি পেটে আমার ফার্স্টিং ফোর পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড টোর সাফটার আমার ফোর পয়েন্ট এইট বা ফাইভ পয়েন্ট থাকে এরকম থাকছে সো আমি তো নিজের আপনাদের এক্সাম্পল আজকে সেশন আমার নিজের কথাই বললাম আমি নিজে অ্যাপ্লাই করে দেখেছি ঠিক আছে এবং কি এই অ্যাপ্লাইটি কি করেছে আমি কখনই আমার খাবারের মধ্যে ব্যালেন্স ডেট মিস করি নাই হয়তো আমি ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট কমিয়েছি আমার এক্সারসাইজের পরিমাণ বাড়িয়েছে আমার ঘাম ঝরাই আমি যেমন যেটা করি আমি সাধারণত দেখা যায় বাসা থেকে আমার মেডিকেল কলেজে গেলে হয়তো আপনার ট্রান্সপোর্ট ইউজ করছি কিন্তু বাসার থেকে যখন আমি কাছাকাছি থাকি আমার হসপিটাল বা আমার চেম্বার আমি তো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমি ইচ্ছে করে যেটা করি আমি কিন্তু খুচটা পয়সা পর্যন্ত আমি নিয়ে যাই না কারণ আমার বডিটাকে এভাবে অ্যাডাপ্টেড করার চেষ্টা করেছি আমি এক্সারসাইজ করছি এতে কি হচ্ছে আমি খুব ফিল করছি ভেরি ওয়েল ফিল করছি তো জিনিসটা হচ্ছে কি আমার ওই আমাদের ওই ম্যাসেজটা দিতে হবে আরেকটা মনে রাখবেন ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ওই যারা বলে যে আসলে যে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করাটা যে কথা বলছে এখন কিন্তু ওনারা এই কনসেপ্ট থেকে চলে আসছেন ইভেন প্রতিটা ফিজিশিয়ান কিন্তু আগে যারা ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করেন তারা আগে কমপ্লিকেশন সার্চ করেন এখন ট্রিটমেন্টের প্রোটোকলই চলে আসছে যে ফার্স্ট 
do the complication first treat the complication apni jokhon complication treat korben tar coincidentally apni sugar control korben jokhon apni complication control kora shuru korben dekhben sugar level ta komte thake so oi jinish ta ekhon kintu use korche jeta apni bolechen eta ekta shomoy chilo chilo na bole kotha nei chilo kintu eta ekhon kintu change hoyeche thik ache so ebong in the meantime ami ta apnake bollam amader aro kichu insulin abishkrito hoye geche pipeline e ache jemon inhaler insulin ekta ache ami goto ekta session e ami eta show korechi apnader ke so oi ta apni dekhle aro idea ta paben so eta ekta byapar apni joto kon porjonto diet tarpor exercise tarpor ache dream mane sleep then drug e char ta option joto kon porjonto clear na hobe toto kon porjonto apni ekta komi ba bari apnar khub ekta kaj hobe na ba erokom kono reference apni dekhano jabe na ba dekhate parbe na keu amiyo dekhate parbo na thik ache karon reference gulo tokhoni bolche je char ta kaj korle tokhon kaj ta hocche egular apnar oshongkor reference pabe apni lancet e jan ब्लाड लिभारे जमा कर जमा कर जमा कर प्रब्लेम फैटी लिभार थे शुरू कर जिसपत्र मृत्यु তো আপনি ক্যালোরি কমাতে পারবেন কিন্তু কার্বোহাইড্রেট কমাবেন না হ্যাঁ আপনি কমাবেন কি জিনিসটা কি কমাবেন কি মনে করেন আপনার 1700 ক্যালোরি লাগতো আমি একটা কথা আপনাকে বলি মনে করেন আমার 1700 ক্যালোরি লাগতো আমি কি করলাম আমার প্ল্যান আছে যে আমার যেহেতু আমি ডায়াবেটিক پیشنট আই हैव टू টেক ইনসুলিন হোয়াট এভার দা থিংস আই উইল টেক তো আমাকে এখন কি করতে হবে আমাকে যাতে এটা পরিমাণটা কম লাগে আমি যাতে ভালো থাকি সুস্থ থাকি তখন কি করব আমি 500 ক্যালোরি আমি কমিয়ে দিলাম বা 300 ক্যালোরি কমিয়ে আমি দেখতেছি আমি কেমন বোধ করছি কিন্তু তখন কিন্তু আমি ওই রেশিওটা কিন্তু আমি বাদ দিন যে কার্বোহাইড্রেট 50% প্রোটিন ফ্যাট 20% ফ্যাট আর প্রোটিন 30% এই যে রিকোয়ারমেন্টটা এটা কিন্তু বাদ দেওয়া হয়নি এটাই কিন্তু এখন এন্ডোক্রাইনোলজিতে পড়ছে ঠিক আছে যে পরিমাণটা সমান পরিমাণ হবে ঠিক আছে ক্যালোরি ইনটেক কমতে পারে কিন্তু আপনি যে ডায়েট নিচ্ছেন রেশিও কিন্তু কম কম হতে পারে না আমরা ডাক্তার সাহেবরা কিন্তু এই কথাটাই বলছি কিন্তু আমাদের যে কথাটা এটাকে আসলে আমরা আসলে একটু ক্লিয়ার করে না বলে দেওয়ার কারণে আমাদেরই কথাটাকে কিন্তু আমরা ভুলভাবে আসলে এটা আমাদের پیشنটদের কাছে इवन আমাদের যারা শুনতে পাচ্ছেন বা যারা যাদেরকে আমরা বলছি তার এটা ভুলভাবে ইন্টারপ্রিটেশনটা নিচ্ছে কিন্তু কোন ডাক্তার কিন্তু ব্যালেন্স ডায়েটের বাইরে কথা বলে না আমরা বলার সময় আমরা লো কার্বোহাইড্রেট কথা বলছি কিন্তু নো কার্বোহাইড্রেট কিন্তু বলি নাই ঠিক আছে লো কার্বোহাইড্রেট কিন্তু কখনোই 50% নিচে হতে পারবে না गवेषणा थैंक यू सो मच सर और अब तो तू आशा करियो को कारो कोनो क्वेश्चन नहीं जो तो जन छिलो अनेक क्वेश्चन करे छे ऑलमोस्ट रात 12 टा क्रॉस करे गिए छे आपने साथे এখনো আমরা কানেক্টেড আছি কি টু রাইট সমকে জানছি আর বেশি সবার জিজ্ঞাসা আছে জিজ্ঞেস করছি আর বাড়াতে চাচ্ছি না আজকের মত আপাতত বিদায় নিতে চাচ্ছি সবার থেকে এবং স্যার কে নিয়ে আমরা আবার নতুন কোন টপিক নিয়ে ইনশাআল্লাহ আবার চলে আসব সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর কে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম সকলকে শুভ রাত্রি এবং বিজয় দুবিশের শুভেচ্ছা রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সুন্দর থাকুন সেফ থাকুন এই বলে আজকে বিদায় নিয়েছি थैंक यू वेरी मच জি স্যার